Okay, students. Extraction of copper from copper ore. Copper ore means copper and extract. Chapter one, chapter one. Oh, sorry. Extraction of copper from copper ore. And reverberatory furnace will see reverberatory furnace flow mano roasting chase in Tarwata monkey CU two O Alage CU two S E Alage F E S F U E mixture on a twenty substance of Sunday then actually got matty and under. I think general matty and definition of the mixture of Cu2S plus FES is called FES is called matty and is called matty very very important the mixture of Cu2S and FES is called matty and if you do reverberatory furnace low reverberatory furnace and this reverberatory furnace low This reverberatory furnace low copper ore and copper glands. We can this one mana heat chest on the heat chaser up to illa hot air blow chest on hot air and blow chaser up to the air not late illa reflected in Medostani. E Cu2S castella convert out the day Cu2S plus O2 gives Cu2O convert out the day. I like a Kodogopo FES non poni. It is also convert as the FeO plus SO2 का कन्वर्ट होता है ये लिब्रेट होता है ना टेंडे SO2 गैस से सेला एक्जिस्ट होता है ये ये दंगा मैट या नहीं क्या तो कॉस्ट था नहीं अरे मान कुछ सर की यूपीरिटी स्लैग या इलाइल पता नहीं क्रेम इगल तो नहीं है ना टेंडे डी मिक्सर ऑफ Cu2O और टूटन था नहीं दांत बट Cu2S उन्टर कॉकस उन्ना� Maximum yalla convert out nandai CU2 ka convert out nandai Maximum amount of substance is get convert as the in reverberatory furnace and it is the end of the metal sulfides ni oxides ka convert chesam oxides ka convert chesam reverberatory furnace lo peti heat chesam and roasting process lo heat chesam and manakhe out nandai CU2S ka asta CU2 ka convert out nandai Dhanta battu man koddo ka pinka CU2S alagi meel on nandai Dhanta battu FES on nandai FEO on nandai Ay te ekkada ustana to nandai e substance available out nandai substance ni pidu manam basemar convert lo kthis ponta on nandai ये बेसमर कन्वर्टर लो तीस को नहीं आ सीयू टू ओ बेसमर कन्वर्टर लो आ सीयू टू ओ ने कास्ट अलग कन्वर्ट चास्ट आंटे सीयू का कन्वर्ट चेयर लंडे बेसमर कन्वर्टर आंटे इधर लंडे इधर लाउंड टाइप लुक लाइक मेलर लंडे मेलर लाग उन्नत है मेलर लाग उन्नत है दिन तो एंड आना टाइप है सिलिका लाइनिंग उन्नत है सिलिका लाइनिंग उन्नत है, जिन चुट्टू को डा सिलिका लाइनिंग उन्नत है, ऐसा ही वो तो लाइनिंग है। इकड़ा हार्ट एयर्स ने ब्लो चेट आने की, अंडे हार्ट एयर लेदर ने हीट में बापिस चलाने की, हार्ट एयर अंडे इकड़े हीट में बापिस चलाने, हीट में बापिस चलाने की प्रोविजन उन्नत है, अलग एक उन्हें गैस मैटिंग दिखला फास्ट आउट ये मैटिंग तो बाटो को दोगे पर ऐसा ही वोटों को डे ऐड जैसे आस्तर आउट ऐस्तर माने ये नेट हीट चास्ट आउट हीट चेस का अपने वो तुंडी आना लेते ये अपने मैटिंग प्लस कौन जाए ऐसा ही तो ऐसा ही वोटों को डे दिन लोग इंट्रोड्यूस चास्ट आउट ही हीट चास्ट हीट चेस का अपने वो तुंडी � अठे मेरे इंद्रा के रिवर्बरेटरी फर्नेस लो सीयूटीएस ने हीट जाते दादा पु मिकी 80 परसेंट 90 परसेंट मेटल आने दे इधर वोर आने दे अलग कनोट होता है आक्सेन का कनोट होता नहीं दांता पर कुद्दो को पे इनके मिकी लोंटा दाने सीयूटीएस कोडा उन्टा दाने दांता पर एफीएस कोडा उन्टा दाने दांता पर एफीओ कोडा उन्टा दाने सो अलान दाने बेसमर कानोट लो तीस करना बेसमर कानोट लो तीस करना माना हीट चेस नानी हीट चेस रपड़े एमो तो नहीं आंटे फॉर एग्जांपल इफ एनी क्वांटिटी and FES is there, FES is also reacts with the, FES is also undergo the oxidation to form FEO plus SO2. 
the ablerate SO2 gases are escaped into the atmosphere. So, and next what happen is, what is the next step? Manam baga heat chase napadu. Heat chase napadu akadu onna oor mottam koda no molten state kocha sthandi. Ate almost liquid state ande. This is liquid state ande. Ok molten state lo molten state lo kaste. Heat chase napadu vachche ata twenty a liquid form ne manam molten form an pilista ande. Heat chase napadu liquid ka marthan gada a vachche ata liquid ne manam pilista ande molten. Ante melted an meaning ande. So melted ore that is called molten ore and molten ore was the e molten ore lo play on and co2 on to the fio koda on to the name put the go pointing as you ts koda on on the chip and it could end your tuna and let the fio on this era fio is present it reacts with the sio2 sio2 and get connected as the fesio3 iron silicate and iron silicate got done what a pine laga float out on to the name इला float होता हो उन्टा दन्दी इला float होता हो उन्टा दन्दी इला float होता हो उन्टा दन्दी दी निमान आयों बिस्ता हो उन्टे slag गन बिस्ता हो it is the slag गन इकड़ SIO2 ने इंदको पेगें चाहो उन्टे SIO2 is used to remove the iron impurities from the copper ore so the substance which is used to remove the impurities the substance which is used to remove the impurities from the ore that is called flux flux and chip that and Japan only flux then flux go up again job I think yes I want to gain it rather than a city nature under the name cover to flux in my understand a city flux and list on and a a substance I take impurities remove chate and cause of a sorrow a substance may run with surrender flux and will start only flux and will start only if flux key is rick nature under the city flux and will some basic nature under basic flux and will sound so it has the acidic character so it is called acidic flux now it reacts with the FeO and it forms the FeSiO3. So when the gang particles are reacted with the flux, that obtained substance is called slag. And I, a which not only substance in my name is called slag. This slag is floating on the molten, molten ore. And I, if ore means it is float out on it, then it means separate things as well. And next, what happens is next step. Next change is to do another thing. And one more thing, and I. The silica lining is also useful to remove is useful to remove the iron impurities and the enemy race and introduce this as I want to kind of only lap the corona 20 silica lining kind of only then copy what is not a to remove the iron impurities iron impurities remove chat and go some paper now and give on a silica lining as down silica coating as down and the next and a car you molten war on this era you molten war now it is in it is present in form of CO2 and it also consists of some amount of Cu2S and Cu2S नो कोड़ कलिगा अंटो दन्दे यहोंने इए molten ore ने ये दैते उन्दो इए molten ore दीन मानन separate चास्ता हुँँदे separate का place चास्ता place चास्ता हुँदे यहोंत हुँदे अंटे now the Cu2 and Cu2S both are reacted both undergo the self reduction to form copper metal and liberates the sulfur dioxide gas अंटे अंटे इपड़ इए molten उन्चे सर इए molten metal ने मेर separate चेसर म separate this a molten metal later and a molten war on a phone then we separate this up don't lay on 90 see you to own any at the same time it also consists of cts these two under the self reduction these two under the self reduction to form copper metal and leverage the sulfur dioxide gas and sulfur dioxide gas and leverage just and they didn't keep playing on the air not later sulfur dioxide gas is an enemy one of them and sulfur dioxide gas is now this molten metal gets solidified. Nidhananga they want to stand a solid state of the dynamo on a solidification and this song. So now the molten metal gets solidified and now it is get converted into solid and solid got come out of the at that time the CO2 on CO2 is under the self reduction to form the copper metal and leverage the sulfur dioxide gas. So due to evolution of the sulfur dioxide gas, the molten that that solidified copper which is obtained. The solidified copper is present in blister appearance and blister appearance, blister appearance, appearance and and a chin chin of holes in Kali on to the end. It is pretty solid state low chin and only this substance which in the day of a copper a cup block which in the other of the chin and so the line and a sponge can be chin and a chin chin of holes on time. He holds in the cost and a duty evolution of 
సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఇవి రెండు రియాక్ట్ అవడం వల్ల దీని నుంచి ఏమొస్తుందండి సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ అనేది ఇలా లిబరేట్ అవుతూ ఉంటుందండి లిబరేట్ అవుతూ ఉంటుంది లిబరేట్ అవడం దాంట్లో ఏమొస్తున్నాయి చిన్న చిన్న హోల్స్ వస్తున్నాయని సో అందువల్ల అది బ్లిస్టర్ ఎపీరియన్స్లో ఉంటుంది ఇక్కడ వస్తున్నటువంటి కాపర్ని మనం ఏం చెప్తాం అంటే బ్లిస్టర్ కాపర్ అని పిలుస్తాం అండి బ్లిస్టర్ కాపర్ అని చెప్తాం ద బ్లిస్టర్ ఎపీరియన్స్ ఈజ్ డ్యూ టు ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ ద బ్లిస్టర్ ఎపీరియన్స్ ఈజ్ డ్యూ టు ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ అండి ఇట్ ఇస్ ద వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండి ఫస్ట్ వన్ ఇది ఇట్ ఈస్ కాల్ బెస్మర్ కన్వర్టర్ అండి బెస్మర్ కన్వర్టర్లో మనం ఏం చేస్తాం అంటే మ్యాటీని చార్జ్ చేస్తాం సో ఈ మ్యాటీ అంటే ద మిక్చర్ ఆఫ్ సియూ టూ ఎస్ అండి ఎఫ్ఈఎస్ అండి సియూ టూ ఎస్ ప్లస్ ఎఫ్ఈఎస్ మిక్చర్ కలిగి ఉన్నట్టు దాన్ని మనం ఏం పిలుస్తాం అంటే మ్యాటీ అని పిలుస్తాం అండి సో వెన్ ఎవర్ యువర్ హీటెడ్ ద వోర్ దిస్ సియూ టూ ఎస్ ఇస్ గెట్ కన్వర్ట్ ఎస్ సియూ టూ అండ్ ఎఫ్ఈఎస్ ఇస్ గెట్ కన్వర్ట్ ఎస్ ఎఫ్ యూఓ అండి అండ్ దీస్ ఎఫ్ఈఓ పార్టికల్స్ ఆర్ రియాక్టెడ్ సారీ అండి ఎఫ్ఈఓ ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ గ్యాంగ్ పార్టికల్స్ అండి ఆర్ గ్యాంగ్ అండి ఆర్ మ్యాట్రిక్స్ అండి నౌ దీస్ ఆర్ రియాక్టెడ్ ఇస్ ఎస్ఐఓ టూ to form FeSiO3 this obtained FeSiO3 is called slag and here SiO2 is used to remove the impurities from the ore so this SiO2 is called flux ee SiO2 ni mana em pilustante flux an pilustundi because it is used to remove the impurities that is called gang particles evandi ore lo unnatundi impurities ni impurities an pilavandi vaatni em pilustante gang an pilustundi so to remove this gang particles so it is called flux so it has the acidic nature so it is called acidic flux and andavalla dane em anipistante acidic flux an pilustam ఏ ఈ గ్యాంగ్ ఫ్లక్స్ రెండు రియాక్ట్ అయితే వచ్చిన దాన్ని ఏమనిపిస్తా ఉంటే స్లాగ్ అని పిలుస్తా ఉండి ఈ స్లాగ్ అనేది పైన ఫ్లోట్ అవుతా ఉంటే దీన్ని సపరేట్ చేస్తా ఉంటే కింద మాల్ట్ అండ్ ఓర్ ఉంటుందండి ఆ ఓర్ని సపరేట్ తీసుకుంటాం ఇలా ఉంటుందండి నా ఇట్ ఇస్ గెట్ సొలిడిఫైడ్ అదేమవుతుందంటే సాలిడ్ స్టేట్లోకి వస్తా ఉంది వచ్చేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే సియూ టూ ఓ ప్లస్ సియూ టూ ఎస్ బోత్ ఆర్ అండర్ ద సెల్ఫ్ రిడక్షన్ టు ఫామ్ సియూ కాపర్ మెటల్ అండ్ ఇట్ లెవలేట్స్ ద సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ అండి ఇవాల్స్ ద సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ సో డ్యూ టు ఇవల్యూషన్ ఆఫ్ ద సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ గ్యాస్ దెర్ ఇస్ ఇట్ ఎపిఎస్ ఇన్ బ్లిస్టర్ అండి ఇట్ ఈస్ ఈ it is it is called blister copper due to evolution of sulfur dioxide it is it appears in blister and so oka blister format lo ante em ledandi chinna chinna holes ni kaligi untadandi andavalla ee copper ni manam em pilustam ante blister copper ani pilustam now it is called blister copper and so ee blister appearance den valla ostundi ante due to evolution of sulfur dioxide gas and sulfur dioxide gas evolution valla ostundi idandi copper metal ni manam ee vidhanga metal oxide copper oxide nunchi mana copper metal ni extract chesam inko untundandi ఏంటంటే అల్యూమినియం అండి అల్యూమినా నుంచి అల్యూమినియంని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం అల్యూమినా నుంచి అల్యూమినియంని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం ఒకసారి చూడండి హాల్ హరోల్స్ మెథడ్ అని అంటాం అండి అల్యూమినా ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ నుంచి ఏఎల్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలండి దీనికోసం మనం ఉపయోగించేటువంటి హాల్ హరోల్స్ మెథడ్ అండి హాల్ హరోల్స్ హెచ్ఏఎల్ఎల్ హెచ్ హెచ్ఏఎల్ఎల్ హెచ్ఏఎల్ఎల్ హెచ్ఈఆర్ఓయుఎల్టిఎస్ హాల్ హరోల్స్ మెథడ్ హాల్ హరోల్స్ హెచ్ఈ హరోల్స్ సార్ స్పెల్లింగ్ చెప్తాను చూడండి హెచ్ఈఆర్ఓయుఎల్టి మెథడ్ ఈ మెథడ్లో ఏ విధంగా మనం అల్యూమినా నుంచి అల్యూమినియాని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం మెటల్ ఆక్సైడ్ నుంచి మెటల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తామండి ఏ విధంగా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం ఇట్ ఈస్ ద ఎలక్ట్రోలైటిక్ మెథడ్ అండి అంటే ఎలక్ట్రాలసిస్ మెథడ్ అండి ఇక్కడ ఒక్కసారి కొంచెం గమనించండి ఇది ఒక వెజల్ స్టీల్ వెజల్ అండి దాన్ని ఒక వెజల్ ఈ వెజల్లో ఏంటి అన్నట్లయితే గ్రాఫైటిక్ రాడ్స్ ఉంటాయండి గ్రాఫైట్ రాడ్స్ ఇలా ఉంటాయండి దాంట్లో ఈ అల్యూమినాని వేస్తామండి ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ అల్యూమినా ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ అండ్ ద వెజల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కార్బన్ కోటింగ్ అండి దీంట్లో ఏమంటుంది అంటే కార్బన్ కోటింగ్ ఉంటుందండి కార్బన్ కోటింగ్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ కార్బన్ లైనింగ్ ఉంటుందండి ఇస్ ద కార్బన్ లైనింగ్ ఇవేంటంటే గ్రాఫైట్ అండి గ్రాఫైట్ అండి దీనికి ఉండేటువంటిది ఏంటంటే కార్బన్ కార్బన్ లైనింగ్ అండి ఓకే నెక్స్ట్ దీంట్లో వేస్తా అంటే అల్యూమినాన్ వేస్తా ఉండి అల్యూమినాన్ వేసి మనం దాన్ని ఏం చేయాలంటే హీట్ చేయాలండి అల్యూమినాన్ హీట్ చేసి దాన్ని మాల్టెన్ స్టేట్కి తీసుకుని రావాలండి మాల్టెన్ స్టేట్కి తీసుకొస్తే ఓకే అప్పుడు ఈ ఎలక్ట్రాలసిస్ ప్రాసెస్ జరిగిందండి దీని ద్వారా ఇది ఎలా పనిచేస్తుంది అన్నట్లయితే నవ్ ఇట్ యాక్ట్ 
నేను ఇటువైపు రాస్తానండి కన్వీనియన్స్ కోసం అటువైపు ఈక్వేషన్స్ రాస్తాను అందుకోసం అండి ఇదేమో అల్యూమినాన్ అండి ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ ఇదేంటంటే కార్బన్ లైన్ లైనింగ్ అని ఇట్ ఈస్ ద క్యాథోడ్ ఇట్ యాక్ట్ ఆస్ ద క్యాథోడ్ అంటే దీన్నేమో క్యాథోడ్గా కనెక్ట్ చేస్తాం దీన్నేమో యానోడ్గా తీసుకుంటామండి దీని ద్వారా కరెంట్ పాస్ చేయాలని కరెంట్ పాస్ చేసినప్పుడు ఎలక్ట్రాలసిస్ జరుగుతుంది ఎలక్ట్రాలసిస్ అంటే ఏంటండి కరెంట్ని పాస్ చేసి మీకు అర్థం అవడం కోసం మీ లాంగ్వేజ్లో చెప్తారండి ఫస్ట్ ఈ స్టాండర్డ్లో ఇది మీ మీకు ఆల్రెడీ మీకు ఎలక్ట్రా ఎలక్ట్రోకెమిస్ట్ అయిపోయింది కాబట్టి ఎలక్ట్రాలసిస్ అంటే ఏంటండి ఏదైనా ఒక సబ్స్టెన్స్ ద్వారా కరెంట్ పాస్ చేసినప్పుడు అదేమవుతుంది అన్నట్లయితే దాని కాంపొనెంట్స్గా డికంపోజ్ అవుతుందండి దట్ ప్రాసెస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద ఎలక్ట్రాలసిస్ అండి ఓకేనా ద డికంపోజిషన్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ ఇన్ టు ఇట్స్ కాన్స్టిట్యూంట్ అయాన్స్ బై పాసింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రాలసిస్ ద డికంపోజిషన్ ఆఫ్ ద సబ్స్టెన్స్ ఇన్ టు ఇట్స్ కాన్స్టిట్యూటెంట్ అయాన్స్ బై పాసింగ్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఇస్ కాల్డ్ ఎలక్ట్రాలసిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎన్ఏసి అండి ఎన్ఏసిఎల్ ద్వారా కరెంట్ పాస్ చేసినప్పుడు అదేమవుతుందంటే ఎన్ఏ ప్లస్ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ యాన్స్గా డిసోసియేట్ అవుతుందండి సో ఈ విధంగా డిసోసియేట్ అవటాన్ని దట్ ఈస్ కాల్ డికంపోజిషన్ ఈ విధంగా డికంపోజ్ అవటాన్ని మనం ఏం చెప్తామంటే ఎలక్ట్రాలసిస్ అని చెప్తాం ఇప్పుడు ఈ అల్యూమినాని కూడా ఎలక్ట్రాలసిస్ చేయాలి ఎలక్ట్రాలసిస్ చేయాలంటే ఫస్ట్ వీ హ్యావ్ టు వీ హ్యావ్ టు మెల్ట్ ద అల్యూమినా అల్యూమినా ఇస్ ఏ సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ అండి దాన్ని పౌడర్ ఫార్మ్లో వేసేసి దీన్ని మనం ఒక పౌడర్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టామండి దీన్ని మనం ఏం చేయాలంటే మాల్టర్ స్టేటింగ్ తీసుకుని రావాలి మాల్టర్ స్టేటింగ్ తీసుకుని రావాలంటే దాన్ని ఏం చేయాలి అన్నట్లయితే బాగా హీట్ చేయాలండి హీట్ చేయాలంటే దీన్ని ఈ అల్యూమినాని మాల్టర్ ఫామ్లో తీసుకొని రావాలంటే బాగా ఎక్కువ టెంపరేచర్ అవుతుంది అవసరం అవుతుందండి అందుకోసమే మనం ఏం చేస్తాం అన్నట్లయితే దీనికి క్రయోలైట్ని కలుపుతామండి క్రయోలైట్ అంటే ఆల్రెడీ మీ దగ్గర ఫార్ములా ఉందండి ఎన్ఏ త్రీ ఏఎల్ ఎఫ్ సిక్స్ అండ్ సిఏఎఫ్ టూ ఈ రెండింటిని కూడా మిక్స్ చేస్తామండి ఎన్ఏ త్రీ ఏఎల్ ఎఫ్ సిక్స్ అండ్ సిఎఫ్ టూ రెండింటిని కూడా ఈ అల్యూమినియానికి మిక్స్ చేస్తాం మిక్స్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నానండి అంతకుముందు ఇది థౌజండ్ డిగ్రీ సెల్సియస్ దగ్గర మెల్ట్ అవుతుంది అనుకోండి ఇప్పుడు జస్ట్ ఈ సిక్స్ హండ్రెడ్ దగ్గర మెల్ట్ అయిపోతుందండి అంటే వీ క్యాన్ రెడ్యూస్ ద మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ అల్యూమినియన్ అండి బై యాడింగ్ దిస్ క్రయోలైట్ అండ్ సిఎఫ్ టూ ఏమంటే ఈ రెండింటిని కలిపితే ఏమవుతుందంటే వీ క్యాన్ డిక్రీస్ ద మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ అల్యూమినియం ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ని మీరు డిక్రీస్ చేయొచ్చండి ఓకేనా సో వీ క్యాన్ వీ క్యాన్ ఈజీలీ మెల్ట్ ద ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ బై యాడింగ్ దిస్ ఎన్ఏ త్రీ ఏఎల్ఎఫ్ సిక్స్ అండ్ ఎన్ఏ త్రీ ఏఎల్ఎఫ్ సిక్స్ అండ్ సిఎఫ్ టూ అండి ఈ రెండింటిని కలపడం వల్ల ఏమవుతుంది అన్నట్లయితే మీరు దాన్ని ఈజీగా మెల్ట్ చేయొచ్చు రెండో ప్రాసెస్ అండి ఎన్ఏ త్రీ ఏఎల్ఎఫ్ సిక్స్ వల్ల యూజ్ ఏంటంటే వీ క్యాన్ ఇంక్రీస్ ద కండక్టివిటీ ఆఫ్ ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ అండి ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ యొక్క కండక్టివిటీ మీరు ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చండి దాని తర్వాత చూద్దాం అండి ఏ విధంగా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది ఏంటంటే తర్వాత చూద్దాం సో ఎప్పుడైతే మీరు కరెంట్ని పాస్ చేస్తారు ఒక్క ఒక్క నిమిషం అండి ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ యొక్క దాన్ని ఈజీగా మాల్టన్ స్టేట్లో తీసుకొని రావడం కోసం దాని యొక్క మెల్టింగ్ పాయింట్ డిక్రీజ్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తున్నామండి క్రయోలైట్ని సిఎఫ్ టూని కలుపుతున్నామండి ద యూజ్ ఆఫ్ క్రయోలైట్ ఈజ్ టు రెడ్యూస్ ద మెల్టింగ్ పాయింట్ ఆఫ్ ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో యూస్ఫుల్ టు ఇంక్రీజ్ ద కండక్టివిటీ ఆఫ్ ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ అండి ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ యొక్క కండక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ చేయడానికి కూడా మనకి క్రయోలైట్ అనేది ఉపయోగపడుతుందండి ఇప్పుడు ఏం జరుగుతుంది మాస్టర్ ఏమండి ఇక్కడ ఫస్ట్ ఎలక్ట్రాలసిస్ ప్రాసెస్లో ఒక క్యాథోడ్ ఉంటుంది ఒకటి యానోడ్ ఉంటుందండి నేను ఇంకా డెప్త్గా అట్టలేదు యాజ్ పర్ టెక్స్ట్ బుక్ చెప్పేస్తున్నానని చూడండి ఏమండి క్యాథోడ్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది అన్నట్లయితే ఎట్ క్యాథోడ్ క్యాటాన్స్ ఆర్ మైగ్రేటింగ్ టువర్డ్స్ ద క్యాథోడ్ అండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ ఇది డిసోసియేట్ అయితే ఏఎల్ టూ ఓ త్రీ డిసోసియేట్ అయితే ఇది డైరెక్ట్గా రాస్తున్నా అండి యాక్చువల్గా ఆ ఈక్వేషన్స్ అలా జరగవు ఇది టూ ఏఎల్ త్రీ ప్లస్ ప్లస్ త్రీ ఓ టూ మైనస్ అండి ఇలా వస్తుంది అంతే కదండి ఏఎల్ ఏమో ఏఎల్ త్రీ ప్లస్గా మారుతుందండి ఓ ఏమో ఓ టూ మైనస్ అండి టూ మైనస్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది సో ఈ విధంగా వస్తాయి ఇప్పుడు ఏఎల్ త్రీ ప్లస్ ఐ అండ్ క్యాటాన్స్ సో దీస్ ఆర్ మైగ్రేట్ టువర్డ్స్ ద క్యాథోడ్ క్యాథోడ్ దగ్గరికి మైగ్రేట్ అవుతాయండి ఏమంటే క్యాథోడ్ దగ్గర ఏ రియాక్షన్ జరుగుతుందండి ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుందా ర
at anode. Anode is the reaction is the oxidation is the At anode, oxidation is the What happens is, this O2 ions. This O2 ions is the same graphite rods. Graphite rods are the carbon. So, this is the O2 ions. This is the carbon. This is carbon. graphite rods. This graphite rods react the same Graphite rods the react to the master. Graphite and end carbon. So it reacts with the carbon and get converted as the CO plus two electrons. Elastic. It really oxygen in jail and run electrons each other. The O2 gamma alante. Can you emote on the It reacts with the carbon. It reacts with the graphite rod and get converted as the CO. And it creates the graphite rod decompose hypothon. Graphite rod and edi, emoth nante decompose hai, alakano type of nante, carbon monoxide ka mari bite ke valu otha on tadi. Wakok sari, idhe graphite rod and edi, ikku content lo oxygen release hai, napad emoth nante CO2 plus 4 electrons, ila os tadi. Ante, ikkada onna tante graphite rod and edi, liberate hai nante tante oxygen, edhe ite ikkada release hai yao O2 minus oxide ions and edi. These oxide ions are reacted with the graphite rod and these decomposes the graphite rod to carbon monoxide and carbon dioxide gases and the graphite rod and the, for example the graphite rod and the, the graphite rod and the, the gradual decompose hypotha on the decompose hypotha on the graphite rod and the decompose hypotha on the decompose even the convert to the carbon dioxide gano carbon dioxide gases gano hypotha in the day you can liberate and the oxide gases this electrolysis process low release and the oxide O2 minus ions are heavy anode the kill and the anode the other number graphitic rod and the graphitic rod and the emoth on the ante it is decomposed out and it reacts with the oxide ions get converted as the carbon oxide and the carbon dioxide gases and they make a cranger with nani e hal harold's process low hal harold's process low miku cathode the gremo aluminium was on the anode the cranger with the ante carbon oxide and carbon dioxide gases are evolved and carbon monoxide Carbon dioxide gases are evolved. Carbon monoxide and carbon dioxide gases are evolved. This is the Harold's method. This is the aluminum. This aluminum. is the crude aluminum. This is aluminum. This is the aluminum. This is the aluminum. This is the aluminum. This is the aluminum. This aluminum. This is the aluminum. This the next process. This is the aluminum. 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 This aluminum. This the aluminum. This Din lo mano alumina gurunchi discuss asna onde. Inda copper gurunchi discuss asna, darikar mundo iron gurunchi discuss asna. Ipar alumina gurunchi discuss asna. Oxide chord master. Okay na. So alumina ne disc. Din lo onar ne important bit sandi. I'm say point of view lo yawa onar gite allowed gita do. Yani hal harals process lo. Hal harals method lo. Y metal ne mano reduction chasta. Y sorry ne. Y metal ne extract chasta. Alumina onde. Hal harals method lo release hota onar ne gas sandi. Carbon oxide and carbon dioxide. Yoni, ekar mano graphite nemo cathode gope, graphite nemo mano yellow gope kisna ondi, anode gope kisna, carbon nemo cathode gope kisna. Yoni carbon anna CA, graphite anna CA. Runit ki difference inta yana lete major difference ondi. Yoni graphite ko graphite ki electrodes onta yani carbon electrodes onta. Batteries ona yisa ra, mer batteries lo chodan ondi. Battery ne pagal korte meko black color rod ogta sthi. Adi inta yana lete carbon ondi. Adi carbon ondi. Graphite ne kuncha hard ga onta ondi. Hard to go under the high temperature the coda on the high temperature the on the and at the graphite cross no peg is on the carbon carbon electrodes and a carbon electrode graphite electrode which can channel difference at the end of the day carbon electrode gani graphite electrode gani rundi to on data under the ca carbon a graphite loan to the cna carbon logo on the cna cup the carbon electrodes emma kunja flexible go on to end the graphite electrodes emma hard to go strong on to end the Hard to go strong. Major difference is that the oxide is not the same as the oxide. This is the same as the oxide. So, this is the same as the oxide. 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 This is the same as the electrolysis process. This is the same as Akadain and a okay, reduction process and okay, reduction process oxidation reduction properties when they depend on the dandy what nella reduce what nella extract chest them for example ALCL3 and ALC sorry AUCL3 are chloride only 
ఆరిక్ క్లోరైడ్ నుంచి మనం ఏం చేయాలి అని అనుకున్నట్లయితే సారీ ఏసిఎల్ త్రీ హార్న్ సిల్వర్ హార్న్ సిల్వర్ అంటే ఏజీసిఎల్ ఇవి రెండు క్లోరైడ్స్ అండి వీటి నుంచి మనం మన ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇక్కడేమో ఇది గోల్డ్ అండి ఇదేమో సిల్వర్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయాలి ఎలా చేస్తాం మాస్టర్ చాలా సింపుల్ అండి ఫస్ట్ దీన్ని ఒక సైనైడ్గా కన్వర్ట్ చేస్తామండి పొటాషియం సైనైడ్తో రియాక్ట్ చేసి ఏజీసిఎన్ సిల్వర్ సైనైడ్గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నామండి సిల్వర్ సైనైడ్గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం సో ఇంకా ఎక్సెస్ ఇది రియాక్ట్ అయితే ఏమి వస్తుందంటే కే ఏజీ సిఎన్ టేక్ ఎంట్ వైస్ ఇలా వస్తుంది మనకి ఈ ఫార్మాట్లో తెచ్చుకుంటాం అంటే వాటిని ఫస్ట్ సైనమైడ్ ప్రాసెస్ అండి ఈ సైనమైడ్ ప్రాసెస్లో ఈ క్లోరైడ్స్ని ఫస్ట్ మనం సైనైడ్స్గా కన్వర్ట్ చేస్తాం దీని నుంచి మెటల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తామండి ఎలాగే అన్నట్లయితే ఈ పొటాషియం అర్జెంటో సైనైడ్ అండి దీనికి ఏం చేస్తామంటే రిడక్షన్ దీన్ని రిడ్యూస్ చేస్తాం మాస్టర్ దీనికోసం మనం ఏం చేస్తాం అన్నట్లయితే ఏమండి మీకు ఎలక్ట్రో కెమిస్ట్రీ లెసన్లో ఒకసారి చూసుకోండి రిడక్షన్ పొటెన్షియల్స్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది ఇదంతా కూడా ఇక్కడ ఏంటంటే ఏజీ అండి సిల్వర్ ఈ నాట్ ఆఫ్ ఏజీ ప్లస్ ఏజీ దీని ఎంత అంటే జీరో పాయింట్ ఎయిట్ జీరో అండి ఈ నాట్ ఆఫ్ జెడ్ ఎన్ టూ ప్లస్ జెడ్ ఎన్ ఎంత అయినా మైనస్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్స్ అండి సిల్వర్ది రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ జింక్ది రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఏమండి రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ ఎక్కువ అనేది ఏమవుతుందండి ద ఎలిమెంట్ హ్యావింగ్ హై రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ అండర్ కోత రిడక్షన్ ద ఎలిమెంట్ హ్యావింగ్ లో రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ అండర్ కోత ఆక్సిడేషన్ అండి అర్థం అవుతుంది ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం అన్నట్లయితే ఈ విధంగా మెటల్స్ని మీరు డిస్ప్లేస్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు ఈ ఇప్పుడు మన ఉద్దేశం ఏంటండి ఈ సిల్వర్ నేమ్ బయటికి పంపించాలండి అందువల్ల నేను ఏం చేశానంటే దీనికంటే తక్కువ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఉన్న దాంతో రియాక్ట్ చేస్తానండి దీనికంటే తక్కువ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ ఉంది ఇక్కడ నేను జింకు తీసుకున్నాను ఎందుకంటే మనకు చీప్గా అవైలబుల్ అవుతుంది కాబట్టి దాంతో రిడ్యూస్ చేశాను దాంతో రిడ్యూస్ చేస్తే ఇది కాస్త ఎలా మారుద్ది అంటే కే టూ జెడ్ ఎన్ సిఎన్ టేక్ ఎన్ ఫోర్ టైమ్స్ ప్లస్ టూ ఏజీ ఇలా కన్వర్ట్ అయిందండి సిల్వర్ అనేది బయటకు వస్తుంది ఇదేమో లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉంటుందండి సిల్వర్ కింద ప్రెస్పరేట్ అయిపోతుంది అంటే మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే సిల్వర్ సైనైడ్ లాంటివి తీసుకున్నామండి ఈ సిల్వర్ సైనైడ్ లాంటివి తీసుకొని ఈ లిక్విడ్ తీసుకొని దీనికి ఏం చేస్తాం జింకుని కలిపాం జింకుని కలిపినప్పుడు ఏమవుతుందంటే కింద సిల్వర్ ప్రెస్పరేషన్ వచ్చేస్తాను మీకు సిల్వర్ ఈ విధంగా మీరు సిల్వర్ని సపరేట్ చేసేయచ్చు సిల్వర్ని సపరేట్ చేయొచ్చు అయితే ఇక్కడ దేన్ని ఉపయోగించాలి దీన్ని డిస్ప్లేస్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు దీన్ని డిస్ప్లేస్ చేయాలనుకున్నప్పుడు దేన్ని ఉపయోగించాలి ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిపెండ్ అప్ ఆన్ ద రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూస్ అండి ఏమండి సిల్వర్ ఎక్కడ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ ఏమో జీరో పాయింట్ ఎయిట్ జీరో వాల్స్ అండి జింక్ ఎక్కడ రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ మైనస్ జీరో పాయింట్ సెవెన్ సిక్స్ అండి ఈ రెండు ఉన్నప్పుడు రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ తక్కువ ఉన్నది ఆక్సిడైజ్ అయ్యిద్దండి రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ ఎక్కువ ఉంది రిడ్యూస్ అయ్యిద్దండి ఏమండి ఇక్కడ జెడ్ అయిన ఏజీ అనేది ఏజీ ప్లస్గా ఉందండి ఇది కాస్త ఇక్కడికి వచ్చేసరికి ఏజీ జీరోగా ఉంటుందండి అంటే ఇది ఏమైందమ్మా రిడ్యూస్ అయింది సో ఈ రిడక్షన్ ప్రాసెస్ ఈజీగా జరిగింది ఎందుకంటే దీని యొక్క రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ దీని యొక్క రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ కంపేర్ చేసినప్పుడు దీనికి రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ ఎక్కువ అందువల్ల ఈజీగా రిడ్యూస్ అయిపోయిందండి రెడ్యూస్ అయిపోయి మీకు వచ్చేసి ఆ ప్లేస్లో జింక్ అనేది అక్కడ సబ్స్ట్యూట్ అయిందండి దాని ప్లేస్లో ఏమొస్తుంది అంటే ఏజీ అనేది బయటికి రిలీజ్ అవుతుందండి ఈ విధంగా మీరు డిస్ప్లేస్ చేసేటప్పుడు మెటల్ని డిస్ప్లేస్ చేసేటప్పుడు గుర్తుంచుకోండి రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూస్ని బేస్ చేసుకొని మనం ఆ సోటబుల్ ఎలిమెంట్స్ని ఉపయోగిస్తామండి ఇక్కడ ఏంటంటే జనరల్గా గోల్డ్ని కానివ్వండి సిల్వర్ని కానివ్వండి డిస్ప్లేస్ చేయాలంటే జనరల్గా మనం కలిపేటటువంటిది ఏంటంటే జింక్ ఇలాంటివి యాడ్ చేస్తామండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కే కే టూ ఏయూ సిఎన్ టేక్ ఎన్ ఫోర్ టైమ్స్ కే అని అనుకుంటాను ప్లస్ జెడ్ ఎన్ సేమ్ ప్రాసెస్ అండి సేమ్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ నుంచి ఏమొస్తుందంటే కే టూ జెడ్ అండ్ సిఎన్ టేక్ అండ్ ఫోర్ టైమ్స్ ప్లస్ ఏయు గోల్డ్ కూడా ఈ విధంగా డిస్ప్లేస్ అవుతుందండి గోల్డ్ కూడా ఈ విధంగా డిస్ప్లేస్ అవుతుంది సిల్వర్ కానివ్వండి గోల్డ్ కానివ్వండి ఈ విధంగా మనం డిస్ప్లేస్ చేస్తాం ఏంటంటే అక్కడ సోటబుల్ జనరల్గా ఏంటంటే లో రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ ఉన్నటువంటి జింక్ లాంటి మనం ఇక్కడ ఎక్కువ ఉపయోగిస్తూ ఉంటాం అండి డిస్ప్లేస్ చేయడం కోసం సో ఈ ఇక్కడ సిల్వర్ని కానివ్వండి గోల్డ్ని కానివ్వండి డిస్ప్లేస్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తామంటే జింక్ను ఉపయోగించామండి ఎందుకంటే వాటికి రిడక్షన్ పొటెన్షియల్ వాల్యూ జింక్ వచ్చేసరికి బాగా తక్కువ అండి అందువల్ల అదేమవుతుందంటే 
ఏమండి ఇక్కడ దాకా మనం నేర్చుకుంది సెకండ్ స్టెప్ ఏంటండి ఫస్ట్ స్టెప్ అండి ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ ఫోర్ దాన్ని మనం కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఫోర్ అని చెప్పుకున్నాం సెకండ్ స్టెప్ ఏంటి అన్నట్లయితే ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ మెటల్ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఓర్ అండి ఓర్ నుంచి మెటల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయటం అండి దాంట్లో రెండు స్టెప్స్ ఉన్నాయండి ఫస్ట్ ఆ ఓర్ని దాని యొక్క ఆక్సైడ్గా కన్వర్ట్ చేయటం ఆక్సైడ్ని దాని యొక్క ఆక్సైడ్ నుంచి దాని మెటల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయటం ఈ విధంగా రెండు స్టెప్స్ నేర్చుకున్నాం అండి నెక్స్ట్ లాస్ట్ది ఏంటి అంటే ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ మెటల్ అండి దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిఫైనింగ్ ఆఫ్ మెటల్ అని కూడా అంటారు ప్యూరిఫికేషన్ ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ మెటల్ దాన్ని రిఫైనింగ్ అని కూడా అంటారు రిఫైనింగ్ అండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఏమండి ఇక్కడ రిఫైనింగ్ మెథడ్స్ మనకు వచ్చేసరికి దగ్గర దగ్గర ఒక సిక్స్ మెథడ్స్ ఉన్నాయండి ఫస్ట్ వన్ డిస్టిలేషన్ అండి సెకండ్ వన్ లిక్విడేషన్ థర్డ్ వన్ పోలింగ్ ఫోర్త్ వన్ ఎలక్ట్రాలసిస్ ఫిఫ్త్ వన్ జోన్ రిఫైనింగ్ సిక్స్త్ వన్ యాఫర్ ఫైజ్ రిఫైనింగ్ అండి ఫస్ట్ వన్ డిస్టిలేషన్ అండి డిస్టిలేషన్ సెకండ్ వన్ పోలింగ్ థర్డ్ వన్ లిక్వి సారీ సెకండ్ వన్ లిక్విడేషన్ అండి థర్డ్ వన్ పోలింగ్ ఫోర్త్ వన్ ఎలక్ట్రాలసిస్ ఫిఫ్త్ వన్ జోన్ రిఫైనింగ్ సిక్స్త్ వన్ వ్యాపర్ ఫేజ్ రిఫైనింగ్ వ్యాపర్ ఫేజ్ రిఫైనింగ్ అని ఈ సిక్స్ మెథడ్స్ ఉన్నాయండి వీటిలో ఇక్కడ ఏంటంటే పేజ్ నెంబర్ టూ సారీ వన్ సెవెంటీ వన్ అండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మీరు అందరూ కూడా దగ్గర పెట్టుకోవాలండి టెక్స్ట్ బుక్ టెక్స్ట్ బుక్ దగ్గర పెట్టేసి ఏ ప్రాసెస్లో తర్వాత సిక్స్ టెక్నిక్స్ అండి ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ మెటల్ ఫస్ట్ వన్ డిస్టిలేషన్ సెకండ్ వన్ పోలింగ్ థర్డ్ వన్ లిక్విడేషన్ ఫోర్త్ వన్ ఎలక్ట్రాలసిస్ ఫిఫ్త్ వన్ ఏంటి అంటే జోన్ రిఫైనింగ్ సిక్స్త్ వన్ ఏంటంటే వ్యాపర్ ఫేస్ రిఫైనింగ్ అండి సిక్స్ మెథడ్స్ అవుతాయి ఓకేనా ఫర్ ద ప్యూరిఫికేషన్ ఆఫ్ మెటల్ దట్ ఈస్ కాల్ రిఫైనింగ్ ఆఫ్ మెటల్ అండి ఏమండి ఇక్కడ మీరు అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ వన్ సెవెంటీ వన్ అండి టెక్స్ట్ బుక్ దగ్గర పెట్టి చూసుకోవాలండి దీని మీద బిట్స్ ఎలా వస్తాయి ఏమండి డిస్టిలేషన్ మెథడ్లో ఏ మెటల్ని ప్యూరిఫై చేస్తాం లేదంటే పోలింగ్లో ఏ మెటల్ని ప్యూరిఫై చేస్తాం లిక్విడేషన్లో దేన్ని చేస్తాం ఎలక్ట్రాలసిస్ అంటే ఆల్మోస్ట్ అన్ని మెటల్స్కి ఎలక్ట్రాలసిస్ ప్రాసెస్ యూజ్ చేయొచ్చండి జోన్ రిఫైనింగ్లో దేని యూజ్ చేస్తాం వ్యాపర్ ఫేస్ రిఫైనింగ్లో దేని యూజ్ చేస్తాం ఇవన్నీ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అండి వీటి మీద అడిగేటువంటి బిట్స్ అవి కాబట్టి మీరు అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్ ఓపెన్ చేసి దాంట్లో ఏ ఏ మెథడ్ ఏ మెటల్ సారీ అండి ఏ మెటల్కి ఏ మెథడ్ని ఉపయోగిస్తారనేది మాత్రం అండర్లైన్ చేసుకోవాలండి తప్పనిసరిగా ఫస్ట్ వన్ డిస్టిలేషన్ చెప్తున్నాను చూడండి డిస్టిలేషన్ చెప్తున్నాను ఏమండి డిస్టిలేషన్ మెథడ్ అసలు డిస్టిలేషన్ అంటే ఏంటండి వాట్ ఈస్ మీన్ బై డిస్టిలేషన్ వాట్ ఈస్ మెన్ బై డిస్టిలేషన్ డిస్టిలేషన్ నథింగ్ బట్ బాయిలింగ్ అండి హీట్ చేయటం అండి ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బాయిలింగ్ అండి మరిగించటమో అని అర్థం అండి ఇక్కడ కూడా మనం ఏం చేస్తాం అన్నట్టయితే మెటల్స్ని బాయిల్ చేస్తాం ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నా అండి మెటల్ని బాయిల్ చేయాలి ఏమండి మెటల్ని బాయిల్ చేయాలి అంటే ఖచ్చితంగా ఆ మెటలు బాయిల్ అవ్వాలి అన్నట్లయితే దాని బాయిలింగ్ పాయింట్ అనేది తక్కువగా ఉంటేనే మనం ఈ సాహసం చేయగలం అండి లేకపోతే మనం చేయలేం కాబట్టి ఇక్కడ లో బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉన్నటువంటివి లో బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉన్నటువంటి మెటల్స్ని మీరు ఈ డిస్టిలేషన్ మెథడ్ మెథడ్ ద్వారా ప్యూరిఫై చేయొచ్చండి ఏమండి ఇక్కడ లో బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉన్నటువంటి మెటల్స్ని మాత్రమే డిస్టిలేషన్ మెథడ్లో మీరు ప్యూరిఫై చేయొచ్చు దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అన్నట్లయితే ఏమండి లో బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉన్నటువంటి వాటికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే మెర్కరీ ఈజ్ ద వన్ ఎగ్జాంపుల్ అండి సెకండ్ వన్ జింక్ అండి మెర్కరీ అండ్ జింక్ ఒకసారి చూడండి మాస్టర్ జింక్ని మెర్కరీని మనం డిస్టిలేషన్ మెథడ్లో మనం ప్యూరిఫై చేస్తాం ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఏమండి ఇక్కడ ఇందాక మెటల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసాం జింక్ మెటల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేస్తాం దాంతోపాటు ఇంప్యూరిటీస్ కూడా ఉన్నాయి ఇంప్యూరిటీస్ కూడా ఉన్నాయండి అయితే జింక్ మెటల్ ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను అండి టూ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ దగ్గర బాయిల్ అవుతుంది అని అనుకోండి అంటే వ్యాపరగా మారుతుంది ఇంప్యూరిటీసు ఫోర్ హండ్రెడ్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ దగ్గర బాయిల్ అవుతాయండి వీటి బాయిలింగ్ పాయింట్ ఫోర్ హండ్రెడ్ అలాంటప్పుడు ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి మెటల్కి దానిలో ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్కి మధ్య బాయిలింగ్ పాయింట్ డిఫరెన్స్ ఉండాలండి మెటల్ తొందరగా బాయిల్ అవ్వాలి ఇంప్యూరిటీస్ బాయిల్ అవ్వకూడదు ఇప్పుడు మీరు హీట్ చేశారు మాస్టర్ 
హీట్ చేస్తే వేపర్స్ వస్తాయి దేని యొక్క వేపర్స్ వస్తాయండి జింక్ సంబంధించినటువంటి వేపర్స్ మాత్రం వస్తాయండి ఇంప్యూరిటీస్ ఇక్కడే ఆగిపోతాయి ఈ వేపర్స్ అన్నిటినీ పక్కన వేరే ఛాంబర్లో తీసుకెళ్ళిపోతాం అండి ఈ వేపర్ అన్నిటినీ కూడా పక్కన వేరే ఛాంబర్లో తీసుకెళ్ళిపోయి అక్కడ కోల్డ్ అట్మాస్ఫియర్ చల్లని వాతావరణాన్ని మనం ప్రొవైడ్ చేస్తాం ఎట్ ద టెంపరేచర్ ఆల్ ద వేపర్స్ ఆర్ గెట్ కన్వెన్స్డ్ అండ్ గెట్ కన్వర్ట్ చేస్తాం మెటల్ అండి సాలిడ్ మెటల్ ఇవి సాలిడ్ మెటల్గా కన్వర్ట్ అయిపోతాయి అర్థం ఈ మెటల్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాం కోల్డ్ అట్మాస్ఫియర్ అండి చల్లటి వాతావరణానికి మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం చేసినప్పుడు అవి ఏమవుతున్నాయంటే ఆల్ దీస్ ఆర్ వేపర్స్ ఆర్ గెట్ కన్వెన్స్డ్ అండ్ ఫార్మ్స్ సాలిడ్ మెటల్ అండి సాలిడ్ మెటల్ వస్తాయి ఇంప్యూరిటీస్ అన్నీ ఇక్కడే మిగిలిపోతాయండి మెటల్ మొత్తం ఈ విధంగా వస్తుందండి దిస్ ప్రాసెస్ ఈస్ నోన్ యాజ్ ద డిస్టిలేషన్ మెథడ్ అండి డిస్టిలేషన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ బాయిలింగ్ అండి ఇన్ దిస్ మెథడ్ యూ క్యాన్ ప్యూరిఫై ద మెటల్స్ హ్యావింగ్ లో బాయిలింగ్ పాయింట్స్ లైక్ జింక్ అండ్ మెర్కిరి ఇలాంటి వాటిని మీరు ప్యూరిఫై చేయొచ్చు అండి ఓకేనా ఇక్కడ అయ్యేట్ బిట్ ఏంటా అన్నట్లయితే డిస్టిలేషన్ మెథడ్ ఈజ్ ఫర్ ద డిస్టిలేషన్ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ ద అని అడుగుతాడండి దేనికమ్మా జింక్ అండ్ మెర్కిరి అండి అండ్ నెక్స్ట్ సెకండ్ వన్ ఏంటా అన్నట్లయితే లిక్విషన్ చూద్దాం మాస్టర్ లిక్విషన్ లిక్విషన్ చూద్దాం అండి నేను లిక్విషన్ మూడోది రాసాను కానీ సెకండ్ ఇక్కడ అకాడమిక్ టెక్స్ట్ బుక్ ప్రకారం చెప్తున్నా అండి లిక్విషన్ ఏమండి లిక్విషన్ అంటే లిక్విడ్గా కన్వర్ట్ చేయటం అండి కన్వర్టింగ్ యాజ్ లిక్విడ్ అండి లిక్విషన్ మీన్స్ కన్వర్టింగ్ యాజ్ లిక్విడ్ దట్ ఇస్ కాల్ లిక్విషన్ అండి అంటే ఇక్కడ లిక్విడ్గా కన్వర్ట్ చేయాలి అన్నట్లయితే ఇప్పుడు ఇది సాలిడ్ ఇది ఒక సాలిడ్ అండి దీన్ని లిక్విడ్గా కన్వర్ట్ చేయాలంటే ఏం చేస్తాం హీట్ చేస్తాం అండి హీట్ చేసినప్పుడు అది ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది లిక్విడ్గా కన్వర్ట్ అవుతుంది లిక్విడ్గా కన్వర్ట్ అవ్వాలి అన్నట్లయితే ఇట్ మస్ట్ కంటైన్ లో మెల్టింగ్ పాయింట్ అండి సాలిడ్ని లిక్విడ్గా మార్చేటప్పుడు ఉపయోగించే టెంపరేచర్ని మెల్టింగ్ పాయింట్ అని చెప్తాం అండి ఆ టెంపరేచర్ని మెల్టింగ్ పాయింట్ అని చెప్తాం అండి లిక్విడ్ని గ్యాస్గా మార్చేటప్పుడు ఆ టెంపరేచర్ మనం ఏం చెప్తాం అండి బాయిలింగ్ పాయింట్ అని చెప్తాం ఇందాక మనం దేని గురించి మాట్లాడుకున్నాం అండి బాయిలింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం ఇప్పుడు దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం అండి మెల్టింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం అండి ఏం చేస్తున్నామ్మా వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ద వీఆర్ కన్వర్టింగ్ ద సాలిడ్ మెటల్ ఇన్ టు లిక్విడ్ ఫామ్ అండి సాలిడ్ మెటల్ లిక్విడ్ ఫామ్గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాం ఫర్ దట్ దిస్ మెథడ్ ఈజ్ యూజ్ఫుల్ ఫర్ ద మెటల్స్ హ్యావింగ్ లో మెల్టింగ్ పాయింట్స్ లో మెల్టింగ్ పాయింట్స్ ఉన్నటువంటి వాటికి ఈ మెథడ్ అనేది యూజ్ఫుల్ అండి ఏమంటే ఇందాక డిస్టిలేషన్ అనేది దేనికి యూజ్ఫుల్ అండి లో బాయిలింగ్ పాయింట్ అండి మరి దేనికి యూజ్ఫుల్ అమ్మా లో మెల్టింగ్ పాయింట్ అండి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటాయి అన్నట్లయితే టిన్ కానివ్వండి లెడ్ కానివ్వండి టిన్ లెడ్ ఇలాంటివి అండి టిన్ కానీ లెడ్ కానీ ఇలాంటి వాటిని మీరు ఈజీగా ఈ లిక్విషన్ మెథడ్లో మీరు ప్యూరిఫై చేయొచ్చు అండి దీనికి ఏం చేస్తాం అన్నట్లయితే ఏమండి ఇది ఒక స్లోప్ స్లోప్ సర్ఫేస్ ఒక రివర్ బ్రేటి ఫర్నెస్ లాంటిది ఏదో ఒకటి తీసుకుంటామండి ఈ రివర్ బ్రేటి ఫర్నెస్లో స్లోప్ సర్ఫేస్ ఉంటుందండి ఇలా ఉంది అనుకోండి స్లోప్ సర్ఫేస్ ఉన్నటువంటి రివర్ బ్రేటి ఫర్నెస్ తీసుకున్నాం దీన్ని మేం చేస్తామంటే సాలిడ్ ఉంచాం మాస్టర్ సాలిడ్ ఉంచాం ఇక్కడ ఏంటంటే ఏమండి ఒక ఫిల్టరేట్ చేయడానికి వీలుగా ఏదన్నా ఫెసిలిటీ పెట్టండి అండి మనం హీట్ చేసామండి హీట్ చేసినప్పుడు హాట్ ఎయిర్ని నా బ్లో చేసాం బ్లో చేసి ఇలా వచ్చి ఇలా దీని మీద అవుతుందండి ఏమవుతుంది అన్నట్లయితే ఇక్కడ మెటల్ మెల్ట్ అయిపోతుంది అండి ఇంప్యూరిటీస్ మెల్ట్ కావు ఇంప్యూరిటీస్ మెల్ట్ కావండి ఓన్లీ మెటల్ మాత్రమే మెల్ట్ అయింది సో ఈ మెల్ట్ అయినటువంటి మెటల్ మొత్తం ఇలా వచ్చేస్తూ ఉంటుంది ఇంప్యూరిటీస్ ఇక్కడే ఆగిపోతాయండి ఈ సర్ఫేస్ మీద ఆగిపోతాయండి ఓన్లీ మెటల్ మాత్రమే ఇలా వస్తూ ఉంటుంది మనం ఏం చేస్తున్నామండి ఒక స్లోప్ హార్త్ మీద మెటల్ ఉంచే ప్లేస్ని హార్త్ అని పిలుస్తాం అండి సో స్లోప్ హార్త్ మీద మనం ఏం చేసాం అన్నట్లయితే మెటల్ని ఉంచి దాన్ని హీట్ చేసినప్పుడు ఆ మెటల్ మొత్తం కూడా మెల్ట్ అయిపోతుందండి ఇంప్యూరిటీస్ మెల్ట్ కావండి ఇంప్యూరిటీస్కి మెల్టింగ్ పాయింట్ ఎక్కువ అవి మెల్ట్ అవ్వండి ఓన్లీ మెటల్ మాత్రమే మెల్ట్ అవుతుంది మీరు ఇస్తున్నటువంటి టెంపరేచర్ దగ్గర మీరు ఇస్తున్నటువంటి టెంపరేచర్ దగ్గర ఓన్లీ మెటల్ మాత్రమే మెల్ట్ అవుతుందని ఇంప్యూరిటీస్ మెల్ట్ కావు ఇంప్యూరిటీస్ ఏ స్టేట్లో ఉంటాయి సాలిడ్ స్టేట్లోనే ఉంటాయి మెటల్ మాత్రమే ఏ స్టేట్లోకి వస్తుంది లిక్విడ్ స్టేట్లోకి వచ్చేస్తుందండి సో మీరు ఇప్పుడు హీట్ చేసినప్పుడు ఆ లిక్విడ్ మెటల్ మొత్తం ఇలాగా స్లోప్ ఏరియా కాబట్టి ఇలాగా స్లోప్ అవుతుంది అంటే నథింగ్ బట్ ఇలాగ ఫ్లో అవుతూ కిందకు వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ సాలిడ్ మిగిలిపోతే ఇక్కడ ఒక ఫిల్టర్ లాంటి దాన్ని ఉంచండి ఈ విధంగా లిక్విషన్ మెథడ్లో ఒక
బ్లిస్టర్ కాపర్ వచ్చింది ఈ బ్లిస్టర్ కాపర్ నుంచి మనం కాపర్ని ప్యూరిఫై చేస్తూ ఉంటామండి ఈ పోలింగ్ మెథడ్లో మనం ప్యూరిఫై చేయొచ్చు బ్లిస్టర్ కాపర్ నుంచి మనం ఈ కాపర్ని మనం ప్యూరిఫై చేయొచ్చు అండి ఈ పోలింగ్ మెథడ్లో ఏం చేస్తామండి చాలా సింపుల్ అండి ఒక వెజల్ లాంటిది తీసుకున్నాం ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తున్నాను అండి మీకు అర్థవటం కోసం చెప్తున్నాను ఒక వెజల్ లాంటిది తీసుకోండి దీంట్లో బ్లిస్టర్ కాపర్ యొక్క పౌడర్ వేయండి దీన్ని హీట్ చేయండి దీన్ని మెల్టెడ్ స్టేట్లోకి తీసుకోనండి ఈ బ్లిస్టర్ కాపర్ని ఇప్పుడు ఏ స్టేట్లో ఉందండి లిక్విడ్ ఫామ్లో ఉందండి లిక్విడ్ ఫామ్లోకి వచ్చిందండి మాల్టెన్ స్టేట్ ఈ మాల్టెన్ బ్లిస్టర్ కాపర్ ఉందండి బ్లిస్టర్ కాపర్ మాల్టెడ్ బ్లిస్టర్ కాపర్ ఈస్ ప్రజెంట్ నవ్ యూ హ్యావ్ టు మిక్స్ ద బ్లిస్టర్ సారీ అండి యూ హ్యావ్ టు స్టిల్ ద బ్లిస్టర్ కాపర్ విత్ ద గ్రీన్ వుడ్ లాంగ్స్ అండి లాంగ్స్ అండి అంటే ఏంటి వెదురు కర్రలు అండి పచ్చి వెదురు కర్రలు ఇలా బోర్గా ఉంటాయి చెట్లు మీరు చూసారా లేదా చిన్నప్పుడు ఇవి పుస్తకాలు కనిపించి ఉంటాయి ఇట్లా ఉంటాయి చెట్లు ఉంటాయి చెరు కర్రలాగా చెరు గడ్లాగా ఉంటాయండి కాకపోతే ఇవి ఎదురు కర్రలు అండి వెదురు కర్రలు బొట్టలు వాటిని అల్లటం కోసం ఉపయోగిస్తుంటాయండి వెదురు కర్రలు అండి ఇవి ఓకేనా సో ఈ వెదురు కర్రలతో పచ్చి అండి గ్రీన్ వుడ్ లాంగ్స్ దాంతో మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దీన్ని బాగా మిక్స్ చేయండి మిక్స్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ఏమండి వీటిల్లో ఏముంటుందండి కార్బన్ ఉంటుందండి ఇది వుడ్ కదా దీంట్లో ఏముంటుందండి కార్బనేగా ఉండేది నవ్ దిస్ కార్బన్ ఈజ్ రియాక్స్ విత్ ద బ్లిస్టర్ కాపర్లో మహా కంటామినేట్గా ఉంటాయి సియు టూ ఓ ఉంటుందండి క్యూప్రస్ ఆక్సైడ్ ఉంటుందండి నవ్ దిస్ క్యూప్రస్ ఆక్సైడ్ ఈఫ్ బ్లిస్టర్ కాపర్ కంటైన్స్ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఆఫ్ కార్బన్ ఇదే కాపర్ అండి టూ పర్సెంట్ మాత్రమే మీకు ఉంటే సియు టూ ఓ ఉంటుందండి క్యూప్రస్ ఆక్సైడ్ ఉంటుంది ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అన్నట్లయితే ఈ దీన్ని లిక్విడ్ బ్లిస్టర్ కాపర్ని ఒక మాల్టెన్ స్టేట్లోకి తీసుకొచ్చి హీట్ చేసేసి మాల్టెన్ బ్లిస్టర్ కాపర్ని తీసుకొని దాన్ని గ్రీన్ వుడ్ లాగ్స్తో స్టిచ్ చేస్తారండి దాంట్లో వేసేసి ఇలా ఇలా మిక్స్ చేస్తారు అంటే స్టిచ్ చేస్తారు స్టిచ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇట్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ కార్బన్ నవ్ దిస్ కార్బన్ ఈజ్ రియాక్ట్ విత్ ద క్యూప్రస్ ఆక్సైడ్ అండ్ గెట్ కన్వర్ట్ యాజ్ ద సియు ప్లస్ కార్బన్ ఆక్సైడ్ నవ్ ద కార్బన్ ఆక్సైడ్ గ్యాసెస్ ఆర్ ఇవాల్వ్ కార్బన్ ఆక్సైడ్ గ్యాసెస్ అని ఇవాల్వ్ అవుతూ ఉంటాయి ఈ విధంగా మనం చేయొచ్చు అండి ఈ విధంగా మనకి దాదాపు నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ ప్యూర్ కార్ కాపర్ అనేది మనకి ఎక్కడ వస్తుంది ఇక్కడ ఇంకేం ఉండవండి బ్లిస్టర్ కాపర్లో కొద్ది గొప్ప కంటామినేట్గా ఇంప్యూరిటీగా గ్యాంగ్ పార్టికల్గా ఉంటే సియు టూ ఓ ఉంటుందండి ఆ సియు టూ అనే మనం ఏం చేస్తా ఉన్నట్లయితే ఆ కంటామినేట్స్ సారీ అండి ఇంప్యూరిటీస్ ఆ ఇంప్యూరిటీస్ రిమూవ్ చేయడం కోసం మనం ఏం చేస్తా ఉన్నట్లయితే ఈ గ్రీన్ వుడ్ లాక్స్తో మనం వాటిని బాగా స్టిచ్ చేస్తాం స్టిచ్ చేసినప్పుడు అంటే హాట్ టెం ఇక్కడ హై టెంపరేచర్ దగ్గర అండి స్టిచ్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అన్నట్లయితే ద కార్బన్ విచ్ ఈస్ ప్రజెంట్ ఇన్ గ్రీన్ వుడ్ లాక్స్ ఈజ్ రియాక్స్ విత్ ద క్యూప్రస్ ఆక్సైడ్ అండ్ ఇట్ రిడ్యూస్ ఇస్ ద క్యూప్రస్ ఆక్సైడ్ టు కార్బన్ అండ్ కార్బన్ ఆక్సైడ్ గ్యాసెస్ ఇవాల్వ్ అండి లైక్ దట్ వీ కెన్ అప్లై నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ కార్ కాపర్ ప్యూర్ కాపర్ అండి ఇది పోలింగ్ మెథడ్ అండి ఈ పోలింగ్ మెథడ్లో మనం ఏ మెటల్ని ప్యూరిఫై చేస్తామండి యాజ్ పర్ అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్ అండి కా కాపర్ అండి కాపర్ అండి ఏమండి మీరు అండర్లైన్ చేయాల్సినవి కూడా అవేనండి ఏమండి ఇక్కడ ఏంటి అన్నట్లయితే ఫస్ట్ డిస్లేషన్ మెథడ్లో మనం ఏ వీటిని ప్యూరిఫై చేస్తాం లో బాయిలింగ్ పాయింట్ ఉన్నాయండి లైక్ జింక్ అండ్ మెర్కిరీ అండి లిక్విడేషన్ మెథడ్లో అండి లో మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉన్నాయండి లైక్ టిన్ బిస్మతు అలాగే ఇంకోటి చెప్పానండి టిన్ ఒకటి బిస్మతు ఒకటి ఇంకోటి లెడ్ అండి అలాగే పోలింగ్ మెథడ్లో అండి బ్లిస్టర్ కాపర్ని మనం ప్యూరిఫై చేస్తామండి నెక్స్ట్ జోన్ రిఫైనింగ్ మెథడ్ చెప్తానండి ఎలక్ట్రాక్సిస్ ప్రాసెస్ లాస్ట్లో చెప్తాను జోన్ రిఫైనింగ్ మెథడ్ జోన్ రిఫైనింగ్ మెథడ్ అండి it is the very 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 important method and this method is useful for the to obtain very high pure metals and very high pure metals evandi chaala high purity unnatundi metals ni purify cheyadam kosam zone refining method ni upayogisthundi zone refining method is used to obtain very high pure metals and like ikkade endante germanium ka nevandi సిలికాన్ కానివ్వండి ఇలాంటి అండి హై ప్యూరిటీ కోసం మనం జోన్ రిఫైనింగ్ మెథడ్ని ఉపయోగిస్తాం ఇప్పుడు ఏం చేస్తాం మాస్టర్ ఈ ప్రాసెస్లో ఏం చేస్తాం అండ్ ఇది ఒక మెటల్ రాడ్ అండి ఈ మెటల్ రాడ్ ఈ మెటల్ రాడ్ చుట్టూ కూడా ఏం చేస్తారంటే ఒక హీటింగ్ కాయిల్ ఇది ఒక మెటల్ రాడ్
ఏమంటే ఈ హీటింగ్ కాయిల్ ఇలా మూవ్ అవుతూ ఉంటుందండి నెక్స్ట్ మళ్ళీ దాన్ని తీసుకొచ్చి ఇలాగే ఇదే డైరెక్షన్లో మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేయాలి ఏమంటే హీటింగ్ కాయిల్ ఈ ఏరియాకి వచ్చినప్పుడు చూడండి ఈ ఏరియాకి వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది అన్నట్లయితే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మెటల్ మెల్ట్ అవుతుంది మెల్ట్ అయితే మాస్టర్ ఏమంటే ఇక్కడ ఇంప్యూరిటీస్కి ఏమో తక్కువ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుందండి మెటల్కి ఏమో ఎక్కువ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుందండి కరిగిపోయినటువంటి ఇంప్యూరిటీస్ అన్నీ ఇటువైపు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి మెటల్ ఏమో ఇటు జరుగుతూ ఉంటుందండి మళ్ళీ దీన్ని కొంచెం ముందు జరిపాను మాస్టర్ ఇప్పుడు ఈ ఏరియా ఈ ఏరియా అండి ఒక్క నిమిషం మాస్టర్ ఇది అండి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేశాను మాస్టర్ ఇక్కడ ఇంట్రడ్యూస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ కరిగిపోయి కొంచెం ఇటువైపు జరుగుతాయండి లిక్విడ్ స్టేట్కి వస్తాయి ఇవి కొంచెం ఇటువైపు జరుగుతాయి మెటల్ ఏమో కొంచెం ఇటు పక్క జరుగుతాయి సాలిడ్ మెటల్ ఇటు పక్క జరుగుతాయి నెక్స్ట్ ఈసారి ఇక్కడికి వచ్చిందండి ఆ రింగ్ అనేది కొంచెం ముందుకు మూవ్ అయింది ఈసారి ఇక్కడికి వచ్చిందండి ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఇంప్యూరిటీస్ ఏమో కరిగిపోయి ఇటువైపు జరుగుతాయండి మెటల్ ఏమో ఇటు పక్క జరుగుతాయి సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు సేమ్ అండి కొంచెం ముందుకు ఇలా జరిగేయగలుగుతాయి ఏమవుతుందంటే ఇంప్యూరిటీస్ అని ఒకవైపు కాన్సన్ట్రేట్ అవుతూ ఉంటాయండి మెటల్ అంతా ఒకవైపు జరుగుతూ ఉంటుందండి అదోరణ సో ఇక్కడ కరిగిపోయినప్పుడు ఇంప్యూరిటీస్ ఇటువైపు మూవ్ అవుతాయండి మెటల్ కొంచెం ఇటువైపు జరుగుతూ ఉంటుంది సో కంటిన్యూషన్ ప్రాసెస్ అండి మళ్ళీ తర్వాత అదే హీటింగ్ కాయిల్ని మళ్ళీ మళ్ళీ ఇదే డైరెక్షన్లో మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం ఇదే డైరెక్షన్లో ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తాం ఇలా ఇలా అనుకూడదండి ఈ డైరెక్షన్లో ఇలా వచ్చింది తర్వాత నెక్స్ట్ మళ్ళీ హీటింగ్ కాయిల్ ఇదే డైరెక్షన్లో వస్తూ ఉంటుంది కంటిన్యూషన్గా వస్తూ ఉంటుందండి అప్పుడు ఏమవుతుంది అన్నట్లయితే ఈ ఇంప్యూరిటీస్ అన్నీ ఒక ఎండ్కి వచ్చేస్తాయి ప్యూర్ మెటల్ ఇంకొక ఎండ్కి వస్తాయి అప్పుడు మనం దానికి కట్ చేస్తాం ఇప్పుడు ఇది ఒకసారి చూడండి ఇటువైపు అన్నీ ఇంప్యూరిటీస్ వచ్చేసాయి మాస్టర్ ఇటువైపు అన్నీ ఇంప్యూరిటీస్ వచ్చాయి ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కట్ చేస్తాం అండి ఇదేమో ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్న పార్ట్ ఇదేమో ప్యూర్ మెటల్ అండి ఇదండి జోన్ రిఫైనింగ్ మెథడ్ ఈ జోన్ రిఫైనింగ్ మెథడ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక సర్క్యులర్ హీటర్ ఉంటుందండి ఒక సర్క్యులర్ హీటర్ సర్క్యులర్ హీటర్ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తూ ఉంటాం దీంట్లో మెటల్ పెట్టేసి ఇలా హీట్ చేస్తూ ఉంటాం ఈ మెటల్ ఇక్కడికి వచ్చిన ఇక్కడ హీటింగ్ కాయిల్ ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఏవైతే ఇంప్యూరిటీస్ అనేవి మెల్ట్ అయ్యి ఒక పక్క జరుగుతాయండి ఈ మెటల్ ఇంకోవైపు జరుగుతుందండి అదోరణ ఇక్కడ ఇంప్యూరిటీస్కి తక్కువ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుందండి తక్కువ మెల్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి సో అందువల్ల అవి లిక్విడ్ లిక్విడ్ స్టేట్లోకి వచ్చేసి అంటే మాల్టైన్ స్టేట్లోకి వచ్చేసి ఒకవైపు జరుగుతాయి మెటల్ ఇంకోవైపు జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ హీటింగ్ కాయలు ఎలా వెళ్తూ ఉంటుందండి మళ్ళీ అదే హీటింగ్ కాయలు ఈ డైరెక్షన్లోనే ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి ఇదే విధంగా ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి అండి సో దీన్ని మనం ఏం చెప్తాం అంటే జోన్ రిఫైనింగ్ టెక్నిక్ అని చెప్తాం ఈ జోన్ రిఫైనింగ్ టెక్నిక్లో హై ప్యూరిటీ ఉన్నటువంటి మెటల్స్ని ప్యూరిఫై చేయడం కోసం జోన్ రిఫైనింగ్ టెక్నిక్ని ఉపయోగిస్తూ ఉండి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే సిలికాన్ కానివ్వండి జర్మేనియం కానివ్వండి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ సిలికాన్ జర్మేనియం బోరాన్ గ్యాలియం అండ్ ఇండియం ఈ పాయింట్స్ కొంచెం అండర్లైన్ చేసుకోండి అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్లో సిలికాన్ జర్మేనియం బోరాన్ అలాగే గ్యాలియం అండి ఇండియం అండి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండి అండ్ నెక్స్ట్ వ్యాపర్ ఫేజ్ రిఫైనింగ్ అండి వ్యాపర్ ఫేజ్ రిఫైనింగ్ వ్యాపర్ ఫేజ్ రిఫైనింగ్ అండి చాలా సింపుల్ మాస్టర్ ఏంటి వ్యాపర్ ఫేజ్ రిఫైనింగ్ మెథడ్లో రెండు ఉన్నాయండి ఒకటి మాన్స్ ప్రాసెస్ రెండోది వ్యాన్ ఆర్కెల్ మెథడ్ అండి మాన్స్ ప్రాసెస్ అండి వ్యాన్ ఆర్కెల్ మెథడ్ అండి మాన్స్ ప్రాసెస్ మాన్స్ ఇంకోటి వ్యాన్ ఆర్కెల్ మెథడ్ ఏఆర్సికేఎల్ కరెక్ట్గా స్పెల్లింగ్ ఐడియా లేదండి వ్యాన్ ఆర్కెల్ మెథడ్ మాన్స్ ప్రాసెస్ అండి వ్యాన్ ఆర్కెల్ మెథడ్ అండి ఏమండి ఇక్కడ అసలు వ్యాపర్ ఫేజ్ రిఫైనింగ్ ఏం చేస్తాం మాస్టర్ చాలా సింపుల్ అండి వ్యాపర్ ఫేజ్ రిఫైనింగ్ ఏం చేస్తారు అన్నట్లయితే ఫస్ట్ ఏ మెటల్ని అయితే ప్యూరిఫై చేయాలనుకున్నారో ఆ మెటల్ని ఫస్ట్ ఒక పౌడర్ ఫామ్లో చేసేసి ఏమండి మనకి ఎంత అక్కడ దాకా మెటల్స్ వచ్చాయి ఊరు నుంచి మెటల్ తీసుకున్నాం ఆ మెటల్ ఏంటంటే క్రూడ్ మెటల్ అండి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మెటల్ ఉండదు ఓకేనా నైంటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ పర్సెంట్ ఎయిటీ పర్సెంట్ మెటల్ ఉండదు ఇప్పుడు మన ఉద్దేశం ఏంటండి ఆ మిగిలినటువంటి టెన్ పర్సెంట్ ట్వంటీ పర్సెంట్ ఇంప్యూరిటీస్ని కూడా తీసేసి వందకు వంద శాతం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ప్యూర్ మెటల్ని మనం ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయటం ఇది మన
పౌడర్ చేసి వేస్తాం మాస్టర్ మొత్తం పౌడర్ చేస్తాను వేస్తానండి వేసిన తర్వాత దీన్ని హీట్ చేస్తూ ఉన్నానండి దాని మీదుగా కొన్ని గ్యాసెస్ని పంపించాను ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మెటల్ మీరు పంపించినటువంటి గ్యాస్తో రియాక్ట్ అయ్యి ఒక కాంపౌండ్గా ఫామ్ అయ్యి బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుందండి మీరు ఇప్పుడు ఆ కాంపౌండ్లో నుంచి మెటల్ని తీసేసుకుంటారు అది సపరేట్ ప్రాసెస్ అండి ఓకేనా సో ఇక్కడ మీరు చేసినటువంటి ప్రాసెస్ ఏంటంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చెప్తాను మాన్స్ మెథడ్ అండి ఈ మాన్స్ మెథడ్లో మనం ఏం చేస్తామంటే నికెల్ మెటల్ని ప్యూరిఫై చేస్తాం అండి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ నికెల్ మెటల్ని ప్యూరిఫై చేస్తాం అందుకోసం ఏం చేస్తామంటే ఇంప్యూర్ నికెల్ని తీసుకొని పౌడర్గా కన్వర్ట్ చేస్తాం అండి ఇంప్యూర్ నికెల్ విచ్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ దీంట్లో కొన్ని ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నాయి సో దీన్ని బాగా హీట్ చేస్తాం మాస్టర్ ఒక ప్లేట్ లాంటి దాని మీద వేసేసి నేను దీన్ని హీట్ చేశాను మాస్టర్ దీని మీదగా ఏం చేస్తానంటే కార్బన్ మోనాక్సైడ్ గ్యాస్ని పంపిస్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ నికెల్ ఈజ్ రియాక్స్ విత్ ద కార్బన్ మోనాక్సైడ్ నికెల్ ఈజ్ రియాక్స్ విత్ ద కార్బన్ మోనాక్సైడ్ అండ్ గెట్ కన్వర్ట్ ఎస్ ద నికెల్ టెట్రా కార్బోనైడ్ ఇట్ ఈస్ ఏ వన్ గ్యాసియస్ కాంపౌండ్ అండి ఇంతకుముందు సాలిడ్ స్టేట్లో ఉన్నటువంటి నికెల్ కార్బన్ ఆక్సైడ్తో రియాక్ట్ అయ్యి ఇప్పుడు ఏమవుతుందమ్మా గ్యాసియస్ నికెల్ టెట్రా కార్బోనైడ్ నికెల్ టెట్రా కార్బోనైడ్ అనే కాంపౌండ్ని ఫామ్ చేస్తుంది ఇప్పుడు ఇది సివో ప్లస్ ఎన్ఐ కలిసి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఎన్ఐ సివో టేకెన్ ఫోర్ టైమ్స్ అనే కాంపౌండ్గా ఇలా బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుంది మాస్టర్ దీన్ని నేను సపరేట్ ఛాంబర్లో తీసుకున్నాను వేరే ఛాంబర్లో పంపించాను ఇక్కడ నేను దాన్ని హీట్ చేస్తాను మాస్టర్ హీట్ చేసి ఎన్ఐ సివో టేకెన్ ఫోర్ టైమ్స్ని ఎలా డికంపోజ్ చేశాను అన్నట్లయితే నికెల్ గాను కార్బన్ మోనాక్సైడ్ గాను కన్వర్ట్ చేస్తానండి ఇది కాస్త ఇప్పుడు ఎలా మారిందంటే ఎన్ఐ ప్లస్ సివో ఈ సివో అనేది బయటకు వచ్చేస్తూ ఉంటుందండి మళ్ళీ దాన్ని నేను ఇలా ఉపయోగించుకుంటాను నికెల్ అనేది ఇలా కిందకు వచ్చేస్తాను ప్రెసెంటేషన్ గా ఎన్ఐ సివో టేకెన్ ఫోర్ టైమ్స్ని హీట్ చేసి మళ్ళీ ఎలా మార్చానండి నికెల్ అనే ఒక సాలిడ్ సబ్స్టెన్స్ అది కిందకు వచ్చేస్తూ ఉంటుందండి కింద ఫామ్ అయిపోతూ ఉంటుంది దీని నుంచి మళ్ళీ వస్తాయి కార్బన్ ఆక్సైడ్ కార్బన్ ఆక్సైడ్ మళ్ళీ ఇట్లా పంపిస్తూ ఉంటాను ఈ కార్బన్ ఆక్సైడ్ మళ్ళీ ఏం చేస్తామా ఇక్కడ నుంచి నికెల్ తీసుకొని ఈ చాంబర్లోకి వస్తాయి ఇక్కడికి వచ్చేవి ఇది డికంపోజ్ అయ్యి నికెల్గా కిందకు వస్తాయి కార్బన్ ఆక్సైడ్ మళ్ళీ వస్తాయి దీన్ని ఇట్లా ఉపయోగిస్తాం ఈ విధంగా మనం ప్యూర్ నికెల్ని ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఇంప్యూరిటీస్ ఏవి కార్బన్ ఆక్సైడ్తో రియాక్ట్ అవ్వకపోవడం వల్ల డ్యూ టు దెర్ ఇస్ నో రియాక్షన్ ఇన్ బిట్వీన్ ద కార్బన్ ఆక్సైడ్ అండ్ ఇంప్యూరిటీస్ ద ఇంప్యూరిటీస్ ఆర్ రిమైండ్ అట్ ద బాటమ్ ఆఫ్ ద క్రూడ్ మెటల్ అండి ఇక్కడ ఎలాగ అయిపోతాయి ఓన్లీ నికెల్ ఈస్ ఎక్స్ట్రాక్టెడ్ ఫ్రమ్ ద మెటల్ అండ్ ఇట్ ఈస్ గెట్ కన్వర్ట్ ద నికెల్ నికెల్ టెట్రా కార్బోనైల్ ఓకే నికెల్ టెట్రా కార్బోనైల్ ఫ్రమ్ దట్ బై డికంపోజిషన్ ఆఫ్ దిస్ నికెల్ టెట్రా కార్బన్ యూ కెన్ అప్టైన్ ద నికెల్ సాలిడ్ ప్యూర్ నికెల్ సాలిడ్ అండ్ ద కార్బన్ ఆక్సైడ్ రిలీజ్ ఇ కె ఇట్ కెన్ యూటిలైజ్ ఫర్ ద ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ నికెల్ బై యూజింగ్ దిస్ మాన్స్ ప్రాసెస్ అండి అర్థం అవుతున్నా అక్కడ రిలీజ్ అవుతున్నట్టు కార్బన్ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ని మళ్ళీ ఇదే ప్రాసెస్లో మీరు యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇదండి మాన్స్ మెథడ్ ఈ మాన్స్ మెథడ్లో మనం ఏ మెటల్ని ప్యూరిఫై చేస్తామంటే నికెల్ అండి నికెల్ని ప్యూరిఫై చేస్తామండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆ మాన్స్ ప్రాసెస్లో ఫామ్ అవుతున్నటువంటి కాంపౌండ్ పేరు ఏంటంటే నికెల్ టెట్రా కార్బోనైల్ అండి ఆ నికెల్ టెట్రా కార్బోనైల్ మళ్ళీ ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుందండి నికెల్ గాను కార్బన్ మోనాక్సైడ్ మళ్ళీ కార్బన్ మోనాక్సైడ్ వేస్ట్ అవ్వట్లేదు మళ్ళీ తిరిగి ఏర్పడుతుంది దాన్ని మళ్ళీ కంటిన్యూస్గా ఉపయోగించుకోవచ్చు అండి ఇది మాన్స్ ప్రాసెస్ అండి ఈ విధంగా వ్యాపర్ ఫేజ్ రిఫైనింగ్ ఇదిగో వీటన్నిటిని మనం ఎలా కన్వర్ట్ చేసాం ఒక వ్యాపర్గా కన్వర్ట్ చేసి మనం సపరేట్ చేసేసామండి ప్యూరిఫై చేస్తున్నామండి అందువల్ల దీన్ని వ్యాపర్ ఫేజ్ రిఫైనింగ్ అని చెప్తున్నాం సో ఈ సాలిడ్ స్టేట్లో ఉన్న నికెల్ ఇప్పుడు గ్యాస్ స్టేట్ అంటే ఒక వ్యాపర్ స్టేట్లోకి వచ్చేస్తుందండి సో ఈ ప్రాసెస్ని వ్యాపర్ ఫేజ్ రిఫైనింగ్ అని చెప్తాం ఈ మాన్స్ ప్రాసెస్లో మీరు నికెల్ మెటల్ని ప్యూరిఫై చేశారండి ఇంకోటి ఏంటి అన్నట్లయితే వ్యాన్ ఆర్కెల్ మెథడ్ అండి ఏంటంటే వ్యాన్ ఆర్కెల్ మెథడ్లో మనం జర్కోనియంని కానివ్వండి టైటానియంని కానివ్వండి ప్యూరిఫై చేస్తాం ఇదేంటంటే వ్యాపర్ ఫేజ్ రిఫైనింగ్ ఏనండి ఈ వ్యాపర్ ఫేజ్ రిఫైనింగ్లో రెండో మెథడ్ ఏంటంటే వ్యాన్ ఆర్కెల్ మెథడ్ అండి దీంట్లో జర్కోనియంని కానివ్వండి టైటానియం కానీ ప్యూరిఫై చేస్తాం అండి ఇక్కడ ఏం చేస్తాం మాస్టర్ సేమ్ ప్రాసెస్ అండి జర్కోనియంని ఇంప్యూరిటీ ఉన్నటువంటి జర్కోనియంని హీట్ చేయండి దీనికి ఏం చేస్తారంటే అయోడిన్ గ్యాస్ పాస్ చేయండి ఈ జర్కోనియము ప్లస్ అయోడిన్ రెండు కలిసి ఎలా అవుతాయన్నట్లయితే
ఇంప్యూరిటీస్ అన్నీ ఇలాగే ఆగిపోతున్నాయండి ఓన్లీ జర్కోనియం మాత్రమే దీంతో రియాక్ట్ అయ్యేలా వచ్చేస్తుందండి ఐడియన్తో కలిసి జర్కోనియం అయోడైడ్గా వస్తుంది జర్కోనియం అయోడైడ్గా వస్తుంది ఈ జర్కోనియం అయోడైడ్ని మళ్ళీ హీట్ చేస్తే మనకేం వస్తుంది జర్కోనియం జడార్ అండి జర్కోనియం ప్లస్ అయోడిన్ వస్తాయి మళ్ళీ అయోడిన్ మళ్ళీ ఉపయోగించుకోవచ్చండి ఇది వ్యాన్ ఆర్కేల్ మెథడ్ మాస్టర్ ఏంటి వ్యాన్ ఆర్కేల్ మెథడ్లో మనం ఏ మెటల్స్ని ప్యూరిఫై చేస్తాం అన్నట్లయితే జర్కోనియం అండ్ టైటానియం అండి అలాగే వ్యాపర్ ఫేస్ రిఫైనింగ్ మెథడ్లో మాన్స్ ప్రాసెస్లో మనం ఏ మెటల్ని ప్యూరిఫై చేస్తాం అన్నట్లయితే నికెల్ అండి ఇన్ వ్యాపర్ ఫేస్ రిఫైనింగ్ వ్యాపర్ ఫేస్ రిఫైనింగ్ దేర్ ఆర్ ద టూ మెథడ్స్ ఆర్ దే వన్ ఇస్ ద మాన్స్ మెథ మాన్స్ ప్రాసెస్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద వ్యాన్ ఆర్కెల్ మెథడ్ అండి ఈ మాన్స్ ప్రాసెస్ వీఆర్ రిఫైనింగ్ ద నికెల్ అండ్ జర్కోని సారీ అండ్ వ్యాన్ ఆర్కెల్ మెథడ్ జర్కోనియం అండ్ టైటానియం ఆర్ ప్యూరిఫైడ్ ఆర్ రిఫైన్ అండి నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఎలక్ట్రాలసిస్ ప్రాసెస్ చెప్పాను మాస్టర్ అది లాస్ట్లో చెప్తాను నన్ను ఒకసారి అది కూడా చూడండి అయిపోతున్నాయి ఎలక్ట్రాలసిస్ ఎలక్ట్రాలసిస్ అండి ఎలక్ట్రాలసిస్ అండి ఒకసారి కొంచెం జాగ్రత్తగా చూడండి మాస్టర్ ఏమండి ఎలక్ట్రాలసిస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఎలక్ట్రాలసిస్ ప్రాసెస్ ద్వారా ఆల్మోస్ట్ అన్ని మెటల్ని కూడా మీరు ప్యూరిఫై చేయొచ్చండి ఆల్మోస్ట్ అన్ని మెటల్స్ కూడా ప్యూరిఫై చేస్తారు ఇక్కడ ఏం చేస్తామండి ఏమండి ఏ ఎలక్ట్రాలసిస్ మెథడ్లో అయినా సరే రెండు ఎలక్ట్రాడ్స్ ఉంటాయండి వన్ ఇస్ ద క్యాథోడ్ సెకండ్ వన్ ఇస్ ద యానోడ్ ఒకటి క్యాథోడ్ అండి రెండోది యానోడ్ అండి ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారు అన్నట్లయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కాపర్ని ప్యూరిఫై చేద్దామని అనుకున్నాం కాపర్ని ప్యూరిఫై చేద్దాం అనుకున్నాం కాపర్ని ప్యూరిఫై చేయాలనుకున్నాం ఏమంటే కాపర్ని ప్యూరిఫై చేయాలనుకుంటే ప్యూర్ కాపర్ ఎలక్ట్రోడ్ ఒక దాన్ని తీసుకోండి ప్యూర్ కాపర్ ఎలక్ట్రోడ్ని తీసుకోండి పల్చగా ఉండాలండి ఇది ఈ ఎలక్ట్రోడ్ ప్యూర్ కాపర్ అండి ఇది ఎలా ఉపయోగిస్తారంటే క్యాథోడ్గా ఉపయోగించండి మాస్టర్ క్యాథోడ్గా ఉపయోగించండి ఏ కాపర్ని అయితే ఇంప్యూర్ కాపర్ వచ్చిందా ఆ ఇంప్యూర్ కాపర్ దేనైతే మీరు ప్యూరిఫై చేయాలనుకున్నారో ఆ ఇంప్యూర్ కాపర్ అండి దీన్ని ఎలా తీసుకుంటారంటే యానోడ్ అండి ఇట్ ఈస్ ద ఇంప్యూర్ కాపర్ ఇదేంటంటే ప్యూర్ అండి కాపర్ ఈ రెండింటి మధ్య మనం ఒక ఎలక్ట్రోలైట్ని తీసుకుంటామండి కాపర్ సల్ఫేట్ లాంటి దాన్ని తీసుకున్నాం కాపర్ సల్ఫేట్ లాంటి తీసుకున్నాం ఫస్ట్ ఏం జరుగుతుంది మాస్టర్ మీరు కరెంట్ పాస్ చేశారు కరెంట్ పాస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అన్నట్లయితే ఫస్ట్ సియు ఎస్ఎఫ్ ఫోర్ అండర్ గోదా డికంపోజిషన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ డికంపోజిడ్ యాజ్ సియు టూ ప్లస్ అండ్ ఎస్ఎఫ్ ఫోర్ టూ మైనస్ అండి ఎస్ఎఫ్ ఫోర్ టూ మైనస్ అండి ఓకేనా సియు ఎస్ఎఫ్ ఫోర్ ఇట్ అండర్ గోదా డికంపోజిషన్ అండ్ ఇట్స్ డికంపోజిడ్ యాజ్ సియు టూ ప్లస్ అండ్ ఎస్ఎఫ్ ఫోర్ టూ మైనస్ అండి అది సియు టూ ప్లస్ ఎస్ఎఫ్ ఫోర్ టూ మైనస్ సైన్స్గా మారుతుందండి ఏమండి ఈ సియు టూ ప్లస్ ఏమవుతుంది అన్నట్లయితే దీస్ ఆర్ ద క్యాటయాన్ సో దీస్ ఆర్ మైగ్రేట్ టువర్డ్స్ ద క్యాథోడ్ క్యాథోడ్ దగ్గరికి వెళ్తాయండి మీకు ఇందాక చెప్పాను క్యాథోడ్ దగ్గర ఏ రియాక్షన్ జరుగుతుందండి రిడక్షన్ ప్రాసెస్ ఈ సియు టూ ప్లస్ ఏర్పడినటువంటి సియు టూ ప్లస్ అయాన్స్ ఉన్నాయి సరే అవి ఇక్కడికి వెళ్తాయి మాస్టర్ వెళ్ళి దీస్ యాక్సెప్ట్ ద టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఫ్రమ్ ద క్యాథోడ్ అండ్ గెట్ రెడ్యూస్ చేస్త కాపర్ మెటల్ కాపర్ మెటల్గా ఏర్పడతాయండి ఇదిగో దీని మీద వస్తుంది దీని మీద కాపర్ మెటల్ అనేది ఏర్పడతా ఉంటుంది ఈ సియు టూ ప్లస్ ఇక్కడికి వెళ్ళి డికంపో ఈ సియు ఎస్ఎఫ్ ఫోర్ డికంపోజ్ అవటం వల్ల సియు టూ ప్లస్ సైన్స్ వచ్చాయండి ఈ సియు టూ ప్లస్ వచ్చేసరికి ఏమవుతుంది అన్నట్లయితే దీని దగ్గరకు వచ్చి రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ని తీసుకొని కాపర్ మెటల్గా దీని మీద డిపాజిట్ అవుతుందండి ఏమంటే ఇప్పుడు ఈ యానోడ్ దగ్గర ఏం జరుగుతుంది ఇదిగో ఇక్కడ కాపర్ అని చేశారా ఈ కాపర్ అనేది డికంపోజ్ అయిపోతూ ఉంటుందండి ఆ మెటల్ రాడ్ కరిగిపోతూ ఉంటుందండి ఏమవుతుంది అన్నట్లయితే యానోడ్ దగ్గర ఎలా కరిగిపోతుందండి ఎలా సాలిబుల్ అవుతుందండి యానోడ్ దగ్గర ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది మాస్టర్ యానోడ్ దగ్గర ఆక్సిడేషన్ జరుగుతుంది క్యాథోడ్ దగ్గర ఏం జరుగుతుందండి రిడక్షన్ ఈ కాపర్ అని చేశారా నవ్ ఇట్ అండర్ గో ద ఆక్సిడేషన్ అండి ఇట్ అండర్ గో ద ఆక్సిడేషన్ అండ్ ఇట్స్ ఆక్సిడైజ్ యాజ్ సియు టూ ప్లస్ ప్లస్ టూ ఎలక్ట్రాన్స్ ఓకేనా ఇక్కడ రెండు ఎలక్ట్రాన్స్ వదిలేసి సియు టూ ప్లస్ అనేది లిక్విడ్లోకి వచ్చేస్తుందండి ఈ గ్యాప్ అని చేస్తారా దాన్ని ఫిల్ చేసేస్తుంది ఈ సియు టూ ప్లస్ ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయిందండి దీని నుంచి సియు టూ ప్లస్ దీనికి వస్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడ నుంచి ఇలా అవుతుందండి అంటే ఇదేమవుతుందండి ఇదేమో డికంపోజ్ అయిపోతూ ఉంటుందండి డికంపోజ్ అయిపోయి డిజపియర్ అవుతూ ఉంటుందండి దీని మీద ప్యూర్ కాపర్ అనేది ఏర్పడతా ఉంటుందండి అర్థమవుతుంది ఈ సియు టూ ప్లస్ వెళ్ళ
ఇక్కడికి వెళ్ళి మళ్ళీ ఏమవుతుంది ఇక్కడ నుంచి కాపర్ కాస్త సీయూ టూ ప్లస్గా దీనిలోకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది అంటే ఈ కాపర్ రాడ్ సైజు గ్రాడ్యువల్గా తగ్గిపోతూ ఉంటుందండి దీని యొక్క వెయిట్ పెరుగుతూ ఉంటుందండి అంటే ఇక్కడ నుంచి ప్యూర్ కాపర్ వచ్చి దీని మీద ఒక లేయర్గా ఏర్పడుతూ ఉంటుందండి దీని మీద ఒక లేయర్గా ఏర్పడుతూ ఉంటుంది ఇది మొత్తం అయిపోగానే ఇంకో కాపర్ రాడ్ని తీసుకొస్తామండి దీన్ని తీసేస్తాం ఇక్కడ ప్యూర్ కాపర్ వచ్చింది మళ్ళీ ఇంకో ప్లేట్ పెడతాం ఇప్పుడు ఇటు నుంచి వచ్చేస్తే కాపర్ ఇక్కడ డికంపోజ్ అవుతాం ఇదే డిపాజిట్ అవుతూ ఉంటుందండి ఈ ప్రాసెస్ని మనం ఏం పిస్తాం అంటే ఎలక్ట్రాలసిస్ ప్రాసెస్ అని చెప్తాం ఈ ఎలక్ట్రాలసిస్ ప్రాసెస్లో నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ నైన్ పర్సెంట్ ప్యూర్ మెటల్ వస్తూ ఉంటుందండి ఎలక్ట్రాలసిస్ ప్రాసెస్లో నైంటీ నైన్ పాయింట్ నైన్ 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 పర్సెంట్ ప్యూర్ మెటల్ అనేది వస్తూ ఉంటుందండి సో ఎలక్ట్రాలసిస్ మెథడ్ అండి ఈ విధంగా తీసుకుంటామండి ఎలక్ట్రాలసిస్ మెథడ్లో ప్యూర్ మెటల్ రాడ్నేమో మీరు క్యాథోడ్గా తీసుకోండి ఇంప్యూర్ మెటల్ రాడ్నేమో యానోడ్గా తీసుకున్నాండి యానోడ్గా తీసి రెండింటి ద్వారా కరెంట్ పాస్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే యానోడ్ దగ్గరేమో ఇది డికంపోజ్ అయ్యి సీయూ టూ ప్లస్ సైన్స్ వస్తాయండి వచ్చినట్టు సీయూ టూ ప్లస్ సైన్స్ ఇక్కడికి వెళ్ళి ఇక్కడ డిపాజిట్ అవుతూ ఉంటాయండి ఈ విధంగా జరుగుతుందండి ప్రాసెస్ ఇది ఎలక్ట్రాలసిస్ మెథడ్ అండి ఓకేనా ఇవన్నీ మెథడ్స్ వచ్చేసరికి అండ్ నెక్స్ట్ ఎల్ఆయస్ అనే ఒక టాపిక్ ఉందండి ఒకసారి చెప్తాను చూడండి ఎల్ఆయస్ ఇది రిఫైనింగ్ ఆఫ్ మెటల్స్ అండి ఎల్ఆయస్ లాస్ట్ టాపిక్ అండి మెటలజీలో ఎల్ఆయస్ ఎల్ఆయ్ అంటే ఏంటండి ఏమండి నేను ఎల్ఆయ్ అని ప్రొనౌన్సియేట్ చేస్తున్నా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్కలా పిలుస్తూ ఉంటారండి ఎలా అంటే ద ద హోమోజీనియస్ మిక్చర్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ మెటల్స్ ఏమండి మీ దగ్గర గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ ఉంటాయి బంగారు నగలు ఉన్నాయండి ఆ బంగారు నగల్లో ఓన్లీ ప్యూర్ గోల్డే ఉంటుందా ప్యూర్ గోల్డ్ ఉండదండి అసలు గోల్డ్కి సాగేటటువంటి గుణం ఏదైతే ఉందో చాలా తక్కువ ఉంటుందండి అదో అక్కడ ఆ గోల్డ్ ఆ విధంగా రావాలి అంటే సన్న సన్నగా రావాలి లేదన్నట్లయితే అలాగా సాగేటువంటి స్వభావం కలిగి ఉండాలి అంటే ఖచ్చితంగా గోల్డ్ వాళ్ళు కాదు దానికి ఏదో ఒకటి మిక్స్ చేయాలండి జనరల్గా గోల్డ్ ఇండస్ట్రీలో ఏం కలిపేవాళ్ళు అన్నట్లయితే కాపర్ కలిపేవాళ్ళు అండి అర్థమవుతుందా కాపర్ కలుపుతారండి సో ఆ విధంగా సాగేటువంటి స్వభావం ఉండాలంటే దాన్ని ఖచ్చితంగా ఏం కలుపుతాం అండి కాపర్ కలపాల్సిందేనండి కలిపితేనప్పుడు దానికి ఏమవుతుందంటే ఆ డక్టైల్ నేచర్ అనేది వస్తుంది సాగేటువంటి గుణం అనేది వస్తుంది ఓకేనా మరి దాంట్లో మీరు చూస్తే మీకు ఓన్లీ గోల్డే కనిపిస్తాయి కాపర్ కనిపిస్తుందండి అంటే అవి రెండు ఎలా ఉన్నాయండి ప్యూర్గా మిక్స్ అయి ఉన్నాయండి ప్యూర్గా మిక్స్ అయి ఉన్నాయి సో ది దాన్ని ఆ మిక్చర్ని మనం ఏమనిపిస్తాం అంటే హోమోజీనియస్ మిక్చర్ వీ కెనాట్ డిఫరెన్షియేట్ ద మెటల్స్ అండి సో దెర్ ఈస్ ద హోమోజీనియస్ మిక్చర్ యూ కెన్ సీ దే ద హోమోజీనియస్ మిక్చర్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ మెటల్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద అలాయ్ ద హోమోజీనియస్ మిక్చర్ ఆఫ్ టూ ఆర్ మోర్ మెటల్స్ అండి రెండు కానివ్వండి అంతకంటే ఎక్కువ మెటల్స్ పూర్తిగా కలిసిపోయి ఉన్నట్లయితే ఆ ఏర్పడినటువంటి ఆ న్యూ మెటల్ని మనం ఏమనిపిస్తాం అంటే ఎల్లాయ్ అని పిలుస్తాం బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గోల్డ్ ఆర్నమెంట్స్ ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ అండి ఏమంటే మీ దగ్గర ఉన్నటువంటి కాయిన్స్ అండి ఏది రూపీ కాయిన్ కానివ్వండి ఫైవ్ రూపీస్ కాయిన్ కానివ్వండి కాయిన్స్ చూడండి కాయిన్ ఈజ్ ఏ నాట్ ఏ సింగిల్ మెటల్ అండి ఇట్ ఈస్ ఏ మిక్చర్ ఆఫ్ మెటల్స్ అండి యూ కెనాట్ డిఫరెన్షియేట్ ద మెటల్స్ దాంట్లో ఏ మెటల్స్ ఉన్నాయో మీరు చెప్పగలరా లేదు కదా అన్నీ కలిసిపోయి ఉన్నాయండి సో దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ దట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్ ఎల్ఐ అండి దానికి కూడా మీరు ఏం చెప్పొచ్చు అంటే ఎల్ఐ అని చెప్పొచ్చు అండి సో ఇక్కడ ఈ ఎల్ఐఎస్ గురించి చెప్పేటప్పుడు ముఖ్యంగా మీకు మెటలజీలో మూడు ఎల్ఐఎస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఒకటి బ్రాస్ రెండోది బ్రాంచ్ బ్రాంచ్ మూడోది జర్మన్ సిల్వర్ మీకు ఈ లెసన్ కనుక ఐపిఈలో ఉన్నట్లయితే కన్ఫామ్గా ఇక్కడ నుంచి మీకు ఒక టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ పడేదండి కన్ఫామ్గా టూ మార్క్స్ క్వశ్చన్ పడేదండి బ్రాస్ బ్రాంచ్ జర్మన్ సిల్వర్ వీటి కాంపోజిషన్ గురించి అడుగుతాడు కానీ బ్రాస్లో కానివ్వండి బ్రాంజ్లో కానివ్వండి జర్మన్ సిల్వర్లో కానివ్వండి కామన్గా ఏముంటుందండి కార్బ ఇది కాపర్ అనేది కామన్గా ఉంటుందండి కాపర్ అనేది కంపల్సరీ అండి ఆల్ దీస్ ఆర్ ద అలైస్ ఆఫ్ కార్బన్ అండి సారీ అండి కాపర్ అండి కాపర్కి సంబంధించినటువంటి ఎల్ఐస్ అంటే వన్ ఆఫ్ ద కాంపోనెంట్ ఈస్ కాపర్ నో డౌట్ ఎట్ ఆల్ ఏమంటే దీంట్లో కాపర్ ఉంటుందండి బ్రాస్లో వచ్చేసరికి కాపర్ ప్లస్ జింక్ రెండు ఉంటాయండి కాపర్ ప్లస్ జింక్ అండి బ్రాంజ్లో వచ్చేసరికి ఏముంటుందంటే కాపర్ ప్లస్ టిన్ ఉంటుందండి కాపర్ ప్లస్ టిన్ సియు ప్లస్ ఎస్ఎన్ అండి జర్మన్ సిల్వర్లు అయితే ఏముంటాయి కాపర్ ఉంటుందండి నికెల్ ఉంటుందండి అలాగే కాపరు నికెల్ ఇంకోటి వచ్చేసరికి జింక్ అండి కాపర్ నికెల్ జింక్ అండి
ఇది వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ ఉంటుందండి విడివిడిగా రాస్తాను చూడండి మాస్టర్ కాపర్ సిక్స్టీ అండి అలాగే జింక్ అండి ఫార్టీ అండి ఇది వచ్చేసరికి కాపర్ సెవెంటీ ఫైవ్ టు నైంటీ పర్సెంట్ అండి ఇది వచ్చేసరికి టిన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు టెన్ పర్సెంట్ అండి జర్మన్ సిల్వర్ అండి కాపర్ ఉంటుందండి జింక్ ఉంటుందండి నికెల్ ఉంటుందండి కాపర్ ఫార్టీ ఫైవ్ టు ఒకసారి చూడండి కాంపోజిషన్స్ కాపర్ వచ్చేసరికి ట్వంటీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ పర్సెంట్ అండి జింక్ వచ్చేసరికి జింక్ ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండి ట్వంటీ ఫైవ్ టు థర్టీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అండి ఇది ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అండి ఈ కాంపోజిషన్స్ కొంచెం నేర్చుకున్నానండి ఎప్పుడైనా ఉపయోగపడచ్చు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి బ్రాస్ బ్రాంజు జర్మన్ సిల్వర్ జర్మన్ సిల్వర్ ఏమండి జర్మన్ సిల్వర్ అని చదివేలా కానీ దీంట్లో సిల్వర్ లేదు ఏజీ లేదు గుర్తుంచుకోండి అండి పొరపాటున మీరు ఏజీ అని పెట్టుకునేవాడు ఎక్కడన్నా ఆప్షన్లు ఇస్తాయి ఓకేనా జర్మన్ సిల్వర్ కాపరు జింకు నికెల్ మాత్రమే ఉంటాయండి కాపర్ జింక్ నికెల్ ఉంటాయండి ఓకేనా ఒకసారి చూడండి ఎలాయస్ ఈ మూడు ఎలాయస్ మాత్రం కంపల్సరీ నేర్చుకోవాలండి బ్రాస్ బ్రాంజ్ జర్మన్ సిల్వర్ అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్లో పేజ్ నెంబర్ వన్ సెవెంటీ త్రీ అండి అండర్లైన్ చేసుకోవాలండి కంపల్సరీగా బ్రాస్ బ్రాంజ్ జర్మన్ సిల్వర్ అండి బ్రాంజ్ సంబంధించినటువంటి కాంపోజిషన్ లేదు కాంపోజిషన్ ఇచ్చాను చూసుకోండి ఈ రెండు మాత్రం కాంపోజిషన్స్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్నాయి చూసుకోండి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ అండి ఓకేనా బ్రాస్ కాపరు జింక్ ఉంటుందండి బ్రాంజ్ కాపరు టిన్ ఉంటుందండి జర్మన్ సిల్వర్ కాపరు నికెల్ జింక్ ఉంటాయండి ఓకేనా అంటే నెక్స్ట్ ఏమండి ఇది మెటలజీ టోటల్ మెటలజీ ఇదండి ఈ మెటలజీ మొత్తం ఒకసారి చూసుకోండి మాస్టర్ మెటలజీలో ఇంపార్టెంట్ మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తున్నాను ట్యాబ్లర్ ఫామ్ ఒకసారి చూసుకోండి ట్యాబ్లర్ ఫామ్ ఒకసారి చూసుకొని ఫస్ట్లో చెప్పానండి ట్యాబ్లర్ ఫామ్ ఒకటి చెప్పాను ఆ ట్యాబ్లర్ ఫామ్ మీద బిట్లు ఎలా అడుగుతాయి అనేది కూడా ఆ వీడియోలో ఉంది ఒకసారి చూసుకోవాలండి తర్వాత వచ్చేసరికి ఏమండి తర్వాత చెప్పినటువంటి బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్ కానివ్వండి రివర్బరేటరీ ఫర్నెస్ కానివ్వండి అలాగే బ్లాస్ట్ ఫర్నెస్ ఒకసారి కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అండి ఐరన్ ఎక్స్ట్రాక్షన్ ఆఫ్ ఐరన్ అండి ఆ పిక్ ఐరన్ అంటే ఏంటి క్యాస్ట్ ఐరన్ అంటే ఏంటి ఇవి కూడా ఒకసారి చూడండి ఆ తర్వాత ఇంకోటి ఏంటి అన్నట్లయితే బెస్మర్ కన్వర్టర్ మీద చెప్పానండి బ్లెస్టర్ కాపర్ అంటే ఏంటి మ్యాటీ అంటే ఏంటి ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటి ఇవి కూడా చెప్పానండి ఫ్లక్స్ గురించి కూడా సపరేట్గా చెప్పాను మాస్టర్ ఫ్లక్స్ అంటే ఏంటండి ఏదైనా ఒక ఇంప్యూరిటీతో రియాక్ట్ అయ్యేటువంటి కాంపౌండ్ మనం ఏం చెప్తా అంటే ఫ్లక్స్ అని చెప్తామండి ఈ ఫ్లక్స్లు రెండు రకాలు ఉంటాయి ఏంటంటే ఆ ఫ్లక్స్ కనుక ఎసిరిక్ నేచర్ ఉంటే ఎసిరిక్ ఎసిరిక్ ఫ్లక్స్ అని పిలుస్తాం బేసిక్ నేచర్ ఉంటే బేసిక్ ఫ్లక్స్ అని పిలుస్తామండి ఎసిరిక్ ఫ్లక్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఐ ఓటు అండి ఎసిరిక్ ఫ్లక్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎస్ఐ ఓటు ఎసిరిక్ ఫ్లక్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్ఐ ఓటు అండి ఫ్లక్స్ అలాగే బేసిక్ ఫ్లక్స్ కండి బేసిక్ ఫ్లక్స్కి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ఎఫ్ఈఓ సిఏఓ ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ ఫ్లక్స్ అండి అర్థవత్న ఎఫ్ఈఓ కానివ్వండి సిఏఓ కానివ్వండి ఇవన్నీ కూడా బేసిక్ ఫ్లక్స్ అండి ఇదేమో ఎసిరిక్ ఫ్లక్స్ అండి సో ఈ ఫ్లక్స్ల గురించి ఒకసారి చెప్పానండి బేస్మెంట్ కన్వర్టర్లు అది ఒకసారి చూసుకోండి అలాగే రిఫైనింగ్ ఆఫ్ మెటల్స్ అండి ఈ రిఫైనింగ్ ఆఫ్ మెటల్స్ మాత్రం ఏ రిఫైనింగ్ మెథడ్ ఏ మెటల్ ఉపయోగిస్తా అనేది ఒకసారి జాగ్రత్తగా చూసుకోండి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ ఎలియంగ్రామ్స్ డయాగ్రామ్స్ అండి ఎలియంగ్రామ్స్ డయాగ్రామ్స్ ఏ మెటల్ని ఎలా డిస్ప్లేస్ అవుతుంది అనేది అక్కడ ఉందండి ఒకసారి చదవండి ఆ మెటల్ని ఎలా డిస్ప్లేస్ అవుతుందో ఒక ఒకటి రెండు సార్లు కాస్త వీడియోస్ చూసుకోండి అని మీకు అర్థమైపోతాయి ఓకేనా అంటే నెక్స్ట్ ఏమండి నిన్న నిన్న చెప్పినటువంటి వీడియో అంటే పాస్ట్ లాస్ట్ వీడియోలో నేను మ్యాటీ అంటే కొంచెం మిస్టేక్ చెప్పానండి ఒకసారి అది చూసుకోండి కొంచెం కరెక్షన్ చేసుకోండి అంతకుముందు దాంట్లో నేను మ్యాటీ అంటే ఏం చెప్పానంటే సియు టూ ప్లస్ సియు టూ ఎస్ ప్లస్ సియు టూ అని చెప్పానండి కాదండి సియు టూ ఎస్ ప్లస్ ఎఫ్ఈఎస్ ఈ రెండింటి మిక్చర్ని మనం ఏం చెప్తాం అంటే మ్యాటీ అని చెప్తాం ఒకసారి కొన్ని కరెక్షన్ చేసుకోండి అండి ఓకేనా నెక్స్ట్ మ్యాటీ అంటే ఏంటండి ద మిక్చర్ ఆఫ్ సియు టూ ఎస్ అండ్ ఎఫ్ఈఎస్ అండి క్యూప్రస్ సల్ఫైడ్ అండ్ ఫెర్రస్ సల్ఫైడ్ ద మిక్చర్ ఆఫ్ సియు టూ ఎస్ అండ్ ఎఫ్ఈఎస్ ఈస్ కాల్డ్ మ్యాటీ అండి కొంచెం ఇంపార్టెంట్ అండి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఓకేనా సో అది ఒకసారి లాస్ట్ వీడియోలో కొంచెం మిస్టేక్ చెప్పినట్టున్నాను ఒకసారి జాతకో చూసుకోండి ఇవ్వండి ఇక్కడ ఒకసారి అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్ ఇన్ఆర్గానిక్ టాపిక్ ఏ చదివినా సరే లెక్చరర్స్ మీద డిపెండ్ అవ్వమాకండి ఇట్ ఈస్ ద వెరీ 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 బేసిక్ పాయింట్ అండి ఇన్ఆర్గానిక్ లెసన్స్ ఏది చదివినా సరే లెక్చరర్ చెప్పినటువంటి
you have to follow thoroughly ncrt textbook ncrt textbook ne follow avalandi adanna meer bits kuda chese rapadandi bits kuda chese rapadu doubt vaste immediate ga ncrt syllabus ke vellanandi ncrt textbook ke chusukonandi okay na vere reference books lo extra kuda untadanni manaku anavasaram andi ncrt textbook maatrame follow avandi inorganic chadive tappudu ncrt e important andi ఎన్సిఆర్టి సిలబస్ ఇంపార్టెంట్ అండి గుర్తుంచుకోండి ఓకేనా అలాగే అకాడమీ మనకైతే అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్ అందుబాటులో ఉందని అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్ అయినా చదవండి త్వరగా చదవండి వెరీ 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 ఇంపార్టెంట్ మెటలజీ నుంచి కంపల్సరీ ఒక బిట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నాం అండి కాబట్టి ఒకసారి చదవండి ఈ చదివిన తర్వాత మీరు బిట్స్ చేయండి దాని మీద ఉన్న బిట్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఓకేనా మీరు మీకు ఇచ్చినటువంటి మెటీరియల్లో ఉన్న బిట్స్ ఒకసారి చేయండి దాని తర్వాత నెక్స్ట్ నేను ప్రీవియస్ బిట్స్ అన్నీ కూడా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నెక్స్ట్ క్లాస్లో మీరు అందరూ కూడా బిట్స్ చేయాలండి ఈ మూడు వీడియోస్ ఇచ్చానని మూడు వీడియోస్ చూసుకొని వాటిని దగ్గర పెట్టుకొని అకాడమీ టెక్స్ట్ బుక్ ఒకసారి చదివి వాటిలో ఉన్నటువంటి బిట్స్ మీకు ఇచ్చినటువంటి మెటీరియల్లో ఉన్న బిట్స్ అన్నీ చేసిన తర్వాత ప్రీవియస్ పేపర్లో ఉన్నటువంటి బిట్స్ అన్నీ చెప్తాను ఓకేనండి థ్యాంక్